మీరే అన్నీ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ఇంతవరకు భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ సంస్థల చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎటువంటి కంపెనీ రాలేదు ఫీర్లెస్ కంపెనీ అని పేరు విన్నారా ఎంతమంది ఎన్న ఒక చేయొచ్చండి ఫీర్లెస్ ఊ నో ఫీర్లెస్ ఎస్ ఫీర్లెస్ ఇప్పుడు తెలుసా మేడం ఇది కూడా వెరీ గుడ్ ఫీర్లెస్ దీవత గౌరవ ఆఫ్ నాన్ టేకింగ్ ఫినాన్స్ కంట్రీ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి నెట్వర్క్ అంటే ఏంటో భారతీయులకి చెప్పిన ఘనత బ్రహ్మ కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత తొంభై సంవత్సరాలు అయింది నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఆ కంపెనీ జన్మ తీరుస్తున్న కంపెనీ నైన్టీన్ థర్టీ టూ రాధాశ్యామ్ రాయ్ నాలుగు వందల రూపాయలతో కలకత్తా మహానగరంలో ఆ రోజుల్లో స్టార్ట్ చేశారు ఇండియా మొత్తం మీద గణాలు అరిచింది సాయి అంటే ఎల్ఐసి కూడా డౌన్ అయిపోయింది అంత గొప్పగా ఉందంట కంపెనీ ఎనిహో ఇప్పుడు కూడా వెరీ వెరీ జెంటిల్ కంపెనీ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీరు నా స్పెండ్ వచ్చారు అప్పుడు ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఉండేది ఒకసారి కట్టేసి మర్చిపోయాం మనం ఏం చెప్పుకోవడం అవడం మర్చిపోయాం పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు దాని టైము పదిహేను టైం తర్వాత లెటర్ వస్తుంది డిగ్రీ ఇది ఏంటంటే లెటర్ మైండ్ ఉంటుందని అవతల చదువుకుని వచ్చి ఎప్పుడు బీటెస్ కట్టారు ఏంటి సముద్రంలో సినిమా తక్కువ కడుతుంది అతనే ఉంది ఇతనే ఉంది ఈవిడ అలాగే ఏంటవుతారు మన కళ వాడికి నాకు అంటే మనకి నాకు అంటే సో టైంకి ఐదు నిమిషాలు ముందు ఉన్నోడే దీనిలో ముందుకు వెళ్తారు వెరీ ఫాస్ట్ కేరియర్ చాలా ఫాస్ట్గా ఇది డిజైన్ అవుతున్నది ఇప్పుడిప్పుడే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వచ్చింది అదృష్టవంతులు లక్ష్మీపుత్రులు తెలుసుకొని దీన్ని పట్టుకుంటారు ఓకేనా సో అయితే సముద్రంలో కెరటాలు లాగా వచ్చే కొత్త కొత్త కంపెనీలు పుట్టుకొడుగుల్లో పుట్టుకొచ్చే కంపెనీ ఆ కంపెనీ కరెంట్ వచ్చింది ఒడ్డుకి కంపెనీ అయిపోయింది ఇంకో కరెంట్ వచ్చింది దానికి బలవుతున్నా మనము మనం బలవుతున్నాం పోటీశ్వరుడు దిలుబాయి అమ్మాయి తాటా బిందాల దగ్గరికి వెళ్ళరు ఇటువంటి కంపెనీలు వాళ్ళు మరి ప్రత్యేక వచ్చుకుని ఉన్నారు కరెంట్ మధ్యలో ఉంటాం చూడండి మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఒక ఇరవై ముప్పై సంపాదించుకుంటున్నాము ఏదైనా సైడ్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచనలో ఉంటాం అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు వేసి పట్టి అప్పులు చేయించి ఓకే దట్స్ అదే ఇంత వరకు కనీ విని ఎరుగని వింత మన కంపెనీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ అదృష్టవంతులే ఎందుకంటే ఇటువంటి కంపెనీ నభూతో నభ విషయం ఇంతకు ముందు లేదు ఇప్పుడు లేదు ఇకపై రాదు గ్యారంటీ గా నేను చెప్తున్నాను అంత గొప్ప కంపెనీ ఎంత కొత్త వాళ్ళు చూసిన మనసులో ఏం కొత్త చెప్తున్నారు ఆ కంపెనీ కోసం ఇన్ని చూసినాం కంపెనీలు ఏంటో మీరు వెళ్తాంలే చూద్దాం తప్పుకుంటే వినండి మీరు వినాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సో ప్రశ్న మీ అందరికి కొత్త వాళ్ళకి పాత వాళ్ళకి అందరికీ అలాగే తెలుసు పైసా పెట్టుబడి లేని వ్యాపారము విన్నారా ఎనిబడి పైసా పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం లేదు సార్ బేలూరులో గాలి కొట్టి పిల్లలకి అమ్ముతారు బేలూరు నవ్వులు ఓట్లు అంటారు ఏ పొడగలు అంటారు ఏమి అంటారు బేలు సంతకం చేస్తారు దానికైనా ఆయన వంద రూపాయలు పెట్టి ఆ బొడగలు తగ్గి దాన్ని గారి కొట్టి అమ్ముతారు కదా ఇక్కడ పైసా పెట్టుబడి లేకుండా లక్షలు లక్షలు ఎరిగే ఉంటే ఎవరు నమ్ముతారు చెప్పండి నో వన్ బిలీవ్ దిస్ కానీ ఇది యథార్థ సత్యం దీన్ని నమ్మిన వాళ్ళు ఇప్పటికే లక్షల్లో సంపాదించుకుంటున్న మన హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడే అటువంటి వ్యక్తి ఒక అదృష్టం అటువంటి వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీటింగ్లో లాస్ట్ గా ఆయన చూస్తారు లక్ష ఇరవై లక్ష యాభై తీసుకుంటున్నారు ప్రతి నెల ఇప్పుడు పైసా పెట్టుబడి లేకుండా ఒక్క రెండు వందల మూడు సంవత్సరాల్లో సో ఇంత గొప్ప అదృష్టం ఇక నేను కంపెనీ ప్రొఫైల్ నీకు చెప్పేసి దాన్ని కూడా చెప్పేసిన తర్వాత అది మా అన్ని నేను బాగా చేయిస్తాను కంపెనీ ప్రొఫైల్ అంటే కంపెనీ గురించి మంచి చెడ్డలు మీ అమ్మాయికి ఎక్కడైనా మేనేజ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు మంచి చెడ్డలు తెలుసుకునే మనం అబ్బాయికి ఇస్తాం అంతేనా అంతేనా సార్ 
సో మంచి చెడ్డలు కంపెనీ కోసం కంపెనీ నూట యాభై సంవత్సరాల కంపెనీ మంది కేరళలో ఇది నడుస్తూ ఉంది దాని పేరు అప్పుడు విష్ణురాజు పురిసి చిట్ పని ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మనం చేస్తున్న పని చిట్ పరిశ్రమ చిట్ ఫండ్ శ్రీకరాయ్ చిట్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ చిట్స్ అంటే మీరు అర్థమైపోయింది చిట్ ఫండ్ అనేసి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ నువ్వు కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ఒక రెండు మూడు కంపెనీ పేరు చెప్తారని మీకు తెలిసిన ఐడియా మార్గదర్శి శ్రీరామ్ చిట్స్ ఎంతమంది జాయిన్ చేసే ఉన్నారు లేదు లేదు జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ చేశానని చెప్పారు జాయిన్ చేశానని చెప్పారు అవును సార్ శ్రీరామ్ చిట్స్ మార్గదర్శి చిట్ పని ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీరామ చిట్ పని ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కపిల్ చిట్ పని ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యాదాద్రి చిట్ పని సింహాద్రి యాదాద్రి టూ వీలర్ మీద రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఇటు అటు అనేక ఆఫీసులు కనిపిస్తుంటే మనకి నలభై మూడు వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఇటువంటి చిట్ పరిశ్రమలు అవన్నీ కూడా డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి రన్నింగ్లో ఉన్నాయి డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నది ఒక యాక్ట్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సెంట్రల్ చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ యాక్ట్ ఉంటే చట్టం ఉంటే భయం లేదు కదా మీరు ఏ బ్యాంక్ లో చేరి చేరి కూర్చో చేరి చేరి కడితే మా ఎండి కదా ఇది కాలేజ్ కదా చూడ కూర్చోండి మా ఎండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఏ బ్యాంక్ లో మీరు డబ్బులు కట్టినా భయమా బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ ఇప్పుడు దూరం దాకా పారిపోయింది ఎత్తి సార్ దుకాణం మీ డబ్బులు ఉంటాయని పోతాయని ఉంటాయి ఆర్బీఐ మీద రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టం ఉంది చట్టం ఉంది ఇప్పుడు భూములు ఒక ఇల్లు స్థలం పది మందికి చూపించి అమ్మిస్తున్నారు మరణం వాళ్ళకి జరిగింది ఇది ఏం బాగోలేదు ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని చెప్పి దీని కొంత చట్టం తీసుకొచ్చింది ఏం చట్టము ఎవరు చెప్తారు రేరా 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 చట్టం వచ్చింది భయం లేదు సర్వే నెంబర్ కొట్టేసి ఆయన నెంబర్ కొడితే నాలుగు జనరేషన్లు ఉన్న ఆ ప్లేస్ ఎవరిది తర్వాత ఎవరు పడినారు తర్వాత ఎవరు పడినారు ఇప్పుడు ఎవరు అమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు పడుతున్నారు ఏ భయం లేదు అక్కడ పోలీస్ పరిశ్రమ భయం లేదు సో దట్ ఈస్ కాల్ చట్టం చట్టం ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సెంట్రల్ చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ప్రకారం నడుస్తుంది కాబట్టి డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి మీరు మీ పొదుపు చిన్న చేమలు వర్షాకాలం వచ్చే ముందు తన తన పొట్టలో చిన్న చిన్న నోకలన్నీ తీసుకుని స్టాక్ పెంచుకుంటే చేమలు మన మనుషులు మనకి కూడా పొదుపు చాలా అవసరం కాబట్టి బ్యాంకులో పోస్ట్ ఆఫీసులో లేదా మన ఏరియాలో చిట్టీలు వెళ్తుంటారు రాజుగారు పని పోస్తున్నారు అండి పని పడుతున్నాయా పెట్టున్నారా నేను మాట్లాడత కొరకు ఇస్తే కదా ఇలా పోతుంది జాబ్ పట్ల ఉంటే ఏమిటో నా మాట సంతోషి మీకు బొలియే ఓకే అయితే మనం మనము సంఘజీవులం కాబట్టి డబ్బులు మనం పొదుపు చేసుకుంటాం ఆ పొదుపు ఏదో న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా లిగాయితీ పరంగా ఎప్పుడంటే అప్పుడు తీసుకునే విధంగా ఇక్కడ ఉంది అది మనం చేస్తున్నాం ఈ నలభై మూడు వేల కంపెనీలు మంది ఒక కంపెనీ అయితే మంచి అదర్ కంపెనీ కోసం మన మన ఎండి గారి పేరు శ్రీ దామోదరన్ రాజన్ కరాయ్ ఏ పేరండి కొత్త వాళ్ళు శ్రీ దామోదరన్ రాజన్ కరాయ్ రాజన్ కరాయ్ గారు కరాయ్ ఇంటి పేరు కర్ణాటక వ్యక్తి కేరళ వ్యక్తి కాబట్టి ఇంటి పేరు ఇంటి పేరుతో కంపెనీ స్థాపించారు తాత ముత్తాతలు పెట్టిన పేరే పేరును నూట యాభై సంవత్సరాల పేరు విష్ణురాజ్ పురిసి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉంది అది తీసేసి కరాయి ఇంటి పేరు పెట్టాడు ఇంటి పేరుతో ఇప్పుడు ఇంటి పేరు మనం ఎవరమైనా మనం ఉన్నా లేకపోయినా మన ఇంటి పేరు కనకాలం నిర్వాహి అని కోరుకుంటాం కనకాలు ఇంటి పేరు పెట్టాడండి భారతదేశంలో ఇంటి పేరు పెట్టిన కంపెనీలు ఒకటి రెండు కంపెనీ పేరు చెప్తారా ఆతో చెప్పదు కొత్తలే మస్తుంది గాలి వేస్తుంది నా మాటలు జోలపాటలా ఉంటే అలాగే ధీమవుతుంది తప్పని కొడితే బుషారు ఎక్కుతారు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది మేమేం చెప్తాము కరెక్ట్ గా తనకి ఇంజెక్ట్ అవుతుంది సో మీరు మాత్రం మీకు నచ్చిన ప్రతిసారి కూడా తప్పని కొడుతూ ఉండాలి ఒకే ఆనందం ఓకేనా సో టాటా నూట యాభై సంవత్సరాలు నేను ఇంటి పేరు పెట్టుకున్నాడు ముందుండు జంషెడ్ టాటా ఇప్పుడు రతన్ టాటా సో మన కంపెనీ కూడా ఫస్ట్ ఆయన చేసిన పని మొట్టమొదటి పని ఆయన చేశారు ఇంటి పేరు రెండో విషయం 
రెండవ విషయం భారతదేశంలో ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయో కొన్ని వేల కంపెనీలు ఉన్నాయని నేను చుట్టు పరిస్థితులు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు పేరు అటువంటి వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి అన్ని కంపెనీలు కూడా ప్రైవేట్ 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 ప్రైవేటే చూసుకోండి ఏ పేరు అన్నీ ప్రైవేట్ ఒకే ఒక కంపెనీ ఇండియా అంటే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ ఒకటే ఒకటే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ చేయాలి అంటే దానికి పెద్ద కృతజ్ఞం ఉన్నది ఎందుకు అంత చేయలేదు దొంగ బుద్ధులు చేయలేదు వ్యాపారము వ్యాపారము ఒక పేరు మీద ఉంటుంది ఇంకా అదర్ తాలూకా అదర్ దానికి సంబంధించింది ఇంకొక పేరు మీద ఉంటాయి ఇలా చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇటు అటు చేస్తారనమాట కోటి కొద్ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ అవుతుంది మనకు అంత నేర్పిస్తుంది న్యాయబద్ధంగా కావాలని చెప్పి ఇతను కోటి రూపాయలు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కట్టారు వన్ క్రోడ్ మీ మొబైల్ కొడితే వచ్చేస్తుంది వన్ క్రోడ్ అతను కట్టారు నేను చెప్పిన మాటలు ఆ పద్ధతి చెప్తున్నారా ఇవన్నీ అనుకున్నారా తప్పే తల మీద దరిద్రం ఉన్నోడు ఈ మాట అనుకుంటాడు లక్ష్మీ కథ చెప్పినోడు ఎప్పుడు అనుకోడు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాడు నీ చేతిలో మొబైల్ ఉంది మా చెప్పి నేను చెప్పిన మాటలు ఏవైనా అబద్ధం ఉంటే కొట్టు పెట్టి చూసుకోండి కోటి రూపాయలు అసలై జరమంట అంటారు ఇంగ్లీష్లో అది కట్టే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్కి అది రిటర్న్ పెద్ద ఎవరు పది సంవత్సరాల చరిత్ర చూస్తారు కంపెనీది ఎక్కడైనా ఒక ఎలుపు దాగి ఉందా కంపెనీ మీద చిన్న ఫైన్ ఉందా చిన్న పొరపాటు ఉందా కంపెనీ మీద డబ్బులు కట్టేది ఎంత ముందు అవుతుందా అని దాగిలు పెడతారు ఒక్క దాగి కూడా కలంకం నిష్కలంకమైన కంపెనీ మనది చంద్రుడికి చంద్రుడికి మర్చలేదు కానీ మన కంపెనీకి మర్చలేదు నిష్కలంకమైన కంపెనీ మనది పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు చక్కగా చేసిన తర్వాత ఇది మన మన ఢిల్లీ మినిస్టర్ అందరూ కూర్చొని అక్కడ ఆలోచించి వన్ థర్డ్ మెజార్టీ అవన్నీ అయిన తర్వాత అది పంపిస్తారు అక్కడికి ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడు అప్పుడు అధ్యక్షుడు వెన్న తాలూకా యాక్సెప్టెన్సీ చూసి అప్పుడు బోధేస్తా అది అవుతుంది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ అలా వచ్చింది మనకి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కోటి రూపాయలు అనవసరం వేస్ట్ కోటి రూపాయలు చేయకుండా అందరినీ ప్రైవేట్ కట్టొచ్చు కదా మన కంపెనీ నో ఇది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ అంటే ఇవాళ సంతోష్ గారు పది నిమిషం దాకా ఎక్కువ అవుతుంది పర్వాలేదా ఎందుకంటే కొద్దిగా మెసేజ్ కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వాలి పర్వాలేదండి Yes, sir. Yes, sir. What is the difference between public limited and private limited? Private limited. Make your right. Srinivasa. Srinivasa. Chitpan private limited. Where do you have to go? You have to go to the board of directors. You have to go to the board of directors. You have to go to the board of directors. You have to go to the board of directors. You have to go to the board of directors. You have to go to the board of directors. వీళ్ళలో ఎవరైనా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అవుట్ అయితే వాళ్ళ సంతానం వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలే వస్తారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు మనదర్శి రామోజీరావు రిటైర్ అయ్యారు వాళ్ళు వచ్చింది ఇప్పుడు మన వాళ్ళు రెడీగా ఉంది అక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళే వస్తారు పబ్లిక్ కదా భార్య భర్తలు ఇద్దరే ఉన్నారు మన ఎండి ఉంది ఎండి గారు భార్య కక్కిన ఏడుగురు కూడా మనలాగా ఏజెంట్లుగా చేరి ఇక్కడ నుండి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు అయ్యారు కామన్ పర్సన్ మీరు కామన్ పర్సన్ గా ఈ రోజు వచ్చారు బాగా పని చేసుకుని మీరు డెవలప్ అయ్యారంటే మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి బోడా డైరెక్టర్ కూర్చోబెట్టడానికి అవకాశం ఉంది అంత మంచి ఓకేనా సో నేను ఏ విషయాలు చెప్తానో సాధారణంగా వినండి పక్క వాటర్ మాట్లాడకండి మొబైల్ తాలూకా గుర్తు నొక్కిస్ వచ్చాయి గుర్తు నొక్కారా గుర్తు నొక్క తెలుసు కదా వైబ్రేషన్లు పెట్టాలి అది చెయ్యండి చాలు జాగ్రత్తగా వినండి పాస్టిక్ క్లాస్ నా కాళ్ళు నొప్పున్నా సార్ నేను రాలేను సార్ అని చెప్పిన మూర్తిగా లేదు లేదు మీరు రావాలి సార్ ఆదివారం మీరు రావాలి సంతోష్ గారికి ఆదివారం ఎల్కే దాస్ గారికి ఆదివారమే ఓకేనా అయితే సౌకర్యం స్టార్ట్ చేద్దాం
సహాయం కంపెనీ మంచి చెప్పకూడదు చెప్పుకున్నాం ఏమండి కంపెనీ మంచి చెప్పకూడదు చెప్తున్నాం ఇప్పుడు లెగాసి అంటారు లెగాసి అంటే చట్టబద్ధత న్యాయబద్ధత ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశం మొత్తం మీద ఎన్ని బ్యాంకులు ఉన్నాయో బ్యాంకులన్నిటి కూడా డైరెక్ట్ రెగ్యులేటింగ్ చేస్తారు ఓకే క్లియర్ రెండో వైపు ఎంబిఎఫ్సి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీస్ అంటారు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీస్ ఎవరికంటారంటే వంద కోట్లు వ్యాపారం చేసిన ప్రతి కంపెనీ కూడా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీ కిందకి వస్తుంది క్లియర్ పీరియస్ సహారా ఎగ్రిగో రకరకాల కంపెనీలు ఇవన్నీ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీస్ అయితే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీకి మన ఆర్బీఐ డైరెక్ట్ రెగ్యులేటింగ్ చేయదు ఇది ఏ స్టేట్ లో అయితే ఆ కంపెనీ ఉందో ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటింగ్ చేస్తుంది ఆ మీద నుండి మానిటరింగ్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ మానిటరింగ్ ఇవన్నీ కొద్దిగా మీరు ఒకసారి మీటింగ్ లో తెలియవు కానీ ఒక విషయం సార్ సంతోష్ గారు కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు కానీ కొత్త వాళ్ళకి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు వారికి పెర్మనెంట్ డైరీ పట్టుకుని రమ్మన్నారు సార్ చూడండి ఒక ఇద్దరి దగ్గరే ఉన్నాయి పెర్నెంట్ డైరీ రాములు గారు ఇట్ ఈస్ టూ బ్యాడ్ అండి మీరు చెప్పండి మీ జూనియర్ అందరికి పెర్నెంట్ వ్యాపారం ఇంత మంచి మంచి విషయాలు ఎలా తెలుస్తాయి సార్ మనం ఫ్రీగా చెప్తున్నాం మీకు నాసులు వెయ్యి వేసి రూపాయలు మేము వెళ్ళి నేర్చుకునేవాళ్ళం వెయ్యి వేసి రూపాయలు మీకు నేర్చుకుంటానికి అటువంటిది ఫ్రీగా వస్తున్నాయి అంటే పెన్నెంట్ పేపర్ లేక ఎలా తెలుస్తుంది ఏ మరి కంప్యూటర్ తాలండి అన్ని ఉన్నాయండి ఏమీ ఉండవండి ఎందుకంటే కదా ఆ యొక్క బస్సులు లారీలు తొక్కడం కూడా సగం ఎగిరిపోతాయి ఇంటికి అక్కడ సగం ఎగిరిపోతాయి ఏమీ ఉండవు కానీ రాసుకుంటేనే ఉండాలి ఒకసారి మనం చూస్తుంది ఓకే అయితే వంద కోట్లు వ్యాపారం చేసిన కంపెనీ నా బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీ కలిసి వస్తుంది అయితే ఇక్కడ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంది ఇందులో స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఎన్బిఎఫ్సిలో ఒక స్టేట్ మొత్తానికి ఒక ప్రాంతానికి ఒక్కటే ఉంటుంది బాబు వింటారా పెద్దగా ప్రాంతం మొత్తానికి తెలంగాణకి ఒక్కటే ఉంటుంది స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దాని అండర్లో ఐజీ ఉంటారు ఐజీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ జనరల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు దీని ఒక్కొక్కే ఐజీ ఉంటుంది ఇతను సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వీరికి జోనలైజ్ కమిషనర్ ఉంటారు కమిషనర్ కమిషనర్ ఉంటారు వీరు కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లే వీరి అండంలో ప్రతి జిల్లాకి ప్రతి జిల్లాకి ఒక డిస్టిక్ అంటారు ప్రతి జిల్లాకి ఒక ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ ఒకడు ఉంటాడు ఒక జిల్లా ఒక్కడే ఉంటాడు మేర్చర్ జిల్లాకి ఒక్కడే ఉంటాడు అలాగా ఈ రంగంలో ముగ్గురు సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసర్లు ముగ్గురు ఉంటారు మూడు శాఖ ఉంటే అది రంగంలో ల్యాండ్ భూముల అమ్మకాలు కొనుగోలు రెండు స్థలాల అమ్మకాలు కొనుగోలు ఈ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటారు ఓకేనా రెండవది మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత పెళ్లి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోమంటున్నారు ఈ శాఖ తెలుస్తారు ఏంటంటే పది పది నిమిషాలు నిలబడితే ఇక్కడ దుక్కు వస్తుంది కాబట్టి అందుకే ఒక రెండు విషయాలు మాట్లాడేసి మనం అయితే ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఈ సిస్టమ్ ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ శ్రీనివాస్ గారు ఏమో ఒక చిట్ ఫండ్ కంపెనీ పెట్టాలనుకున్నారు వీళ్ళ ఏరియాలో ఈ ఏరియాలో ఒక వ్యాపారం పెట్టాలనుకుంటున్నారు వచ్చి ఫస్ట్ టైం మీరు వచ్చి వీటితో కలాలి ఆఫీసర్ చిట్ ఫ ఆఫీసర్ వీటితో కలాలి ఫస్ట్ ఏం సార్ ఇది సార్ మా యొక్క కంపెనీ ప్యాపర్స్ అన్ని దయచేస్తాను బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ తెలుసు అన్ని 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 చేసుకున్నాను చూడండి అని పర్మిషన్ కావాలి ఓకే పర్మిషన్ మీకు ఇస్తారు 
మీరు మీ టార్గెట్ అంత లక్ష యాభై లక్షల కోటి రూపాయల ఎంత మీ తర్వాత టార్గెట్ వ్యాపారం ఎంత అనుకున్నారు నేను ఒక పది లక్షల రూపాయలు వ్యాపారం చేయాలనుకున్నాను పది లక్షలు ఫస్ట్ టైం అంటే పది లక్షలు ఓకే అయితే తర్వాత యాభై లక్షలు కోటి అలాగే నేను పెంచుతాను వచ్చిన కంపెనీలు నిలిగే వచ్చాయి నాకే కూడా గారి కంపెనీ ఇది సిస్టమ్ అంత అయితే అయితే మీరు పంచేయండి పది లక్షల రూపాయలు తీసుకొని రండి అంటారు మీరు పది లక్షల క్యాష్ పట్టుకొని రావాలి ఇతని దగ్గరికి ఇతని పేరు రాము మీ పేరు మీ ఇతర పేరు మీద ఒక నేషనలైజ్ బ్యాంకులో ఒక సంవత్సరం రోజుల కోసం సంవత్సరం రోజులు చిత్తి చేస్తారు సంవత్సరం రోజుల కోసం ఫిక్స్ చేస్తారు మీ ఇద్దరి పేరు దీనిలో ఆ దీని తీసుకొచ్చి ఇచ్చిన తర్వాతే తప్పని స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్పుడు మీరు ఇక్కడ చెప్పగట్టిన తర్వాత పిఎస్ఓ ఇస్తారు పిఎస్ఓ నెంబర్ పిఎస్ఓ అంటే రేర్ శాంక్షన్ ఆర్డర్ నెంబర్ రేర్ శాంక్షన్ ఆర్డర్ నెంబర్ చూసారా కన్నడ పేపర్ ఉంది రాసుకుంటారు కదా పిఎస్ఓ అంటే ఎందుకు అర్థమవుతుంది కన్నీళ్ళు పేపర్ నెక్స్ట్ అది మాత్రం దయచేసి మీరు మీ యొక్క స్టేజ్ తీసుకొచ్చిన ప్రతి ఒక్క చేతి కూర్చోండి కన్నీళ్ళు పేపర్ అని ఉన్నది వాళ్ళే నేటలు అవుతారు నేటి మంచి శ్రోతే రేపటి మంచి నేత ఇవన్నీ చక్కగా విని చక్కగా నేర్చుకున్నా నేను నాయకుడు అవుతాడు ఓకేనా సో ఇది సిస్టమ్ ఇప్పుడు నీకు అడుగుతున్నాను సార్ నువ్వు పెట్టారు పది లక్షల రూపాయలు కలెక్షన్ చేయిస్తారు ఊర్లోన ఆరు మాసాల్లో జామ నచ్చదు కంపెనీ మనం మనం తెలిసిన మనం మనవాడే కానీ తెలిసాం ఆరు మాసాల తర్వాత ఇది దుబాయ్ నుంచి తిరిగి వచ్చింది దుబాయ్ అమెరికా ఎక్కడ ఉన్నారు ఏదో కంపెనీ ఆఫీస్ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పా ఐ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఒక ఈవెంట్ వచ్చాను నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు కంపెనీ ఆరు మాసాల తర్వాత క్లోజ్ చేసి పారిపోయాడు అతను డబ్బులు ఉంటాయా పోతాయా ఎవరు చెప్పలేదు వెరీ గుడ్ డబ్బులు వస్తాయి అంటే తప్పటి కూర్చోలేక ఎవరు పోతాయని కదా తప్పటి అలా కూర్చోని చూసారా మేడం ఎలా పోతే డబ్బులు పది లక్షల రూపాయలు ముందు పెంచాక జమ కట్టి ఇద్దరు పేరు మీద జమ ఉన్నది బ్యాంక్ లో ఉన్నది పది లక్షలు అది వెళ్ళిపోయినా ఏమైంది ఆ పది లక్షలు ఎవరా క్లియర్ ఒక్క నయా పైసా పోదు ఒక్క నయా పైసా పోదు ఒక్క సార్ అందరూ కియ్యరా అందరూ ఓకే అయ్యారా బస్ అది అందుకే అందరూ లిగాయితీ చట్టబద్ధం చూడండి ఎలాగుంది ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్టర్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకే ప్రాంతానికి ఒక్కటే ఉంటుంది దానంతరం ఐజి ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ జనరల్ సీనియర్ ఐఎస్ ఆఫీసర్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఒక్కరే ఉంటాడు స్టేట్ మొత్తానికి అదనంతరంలో జోనల్ వైజ్ కమిషనర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు ఐఎస్ ఆఫీసర్నే వారందరూ ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ ఉంటే ఒక డిస్టిక్ ఒక జిల్లాకి మేడ్చల్ జిల్లా మేడ్చల్ జిల్లాకి ఒకటే ఉంటుంది ఒక్కడే ఉంటాడు అదనంతరంలో ముగ్గురు ఉంటారు ముగ్గురు ఇదిగో శాఖలు ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు మూడు రకాల శాఖలు చేస్తున్నారు అనమాట సో మనం ఈ శాఖ చెందిన కాబట్టి ఇదంతా చెప్తున్నాను బాగుందా బాగుందే రెండు పాయింట్స్ అయిపోయినాయి మా గురువు గారు కూర్చోయినది ఈ ఆలు మన నాకు ఈ నేర్పు గురువు గారు కూర్చోయినది అప్పుడు చెప్పాల కొంచెం మూడోది చిత్ చిత్ అంటే ఏంటి చిత్ మన ఏరియాలో జరుగుతుంది ఇరవై మంది ఉంటారు సార్ ఇరవై మంది ఐదు లక్షలు కడతారు నెలకి లక్ష రూపాయలు ఓకేనా నెలలోనే పాట ఎవరు లాస్ పాల్గొంటే వారికే ఇస్తారు అదే కదండి అదేనా చాలా మంది తెలుసు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ నడుస్తాయి ఓకేనా సో అక్కడ పాట అయ్యేటప్పుడు లక్ష రూపాయలు చెట్టి మీరు నడుపుతున్నారు మీరు అడ్మిన్ అంటే మీరు ఏజెంట్ అందరూ కూర్చున్నావు తొంభై వేలు ఒకటి అన్నారు వీరు నాకు చాలా అవసరం ఉన్నారు సార్ పదివేలు లాస్ అన్నారు సార్ నాకు ఇచ్చారు సార్ మీకంటే ఎప్పుడు నాకు అవసరం ఉన్నారు సార్ ఇరవై వేలు ఖర్చు చేసి నాకు ఎనభై వేలు ఇచ్చారు సార్ నాకు డెబ్బై వేలు ఇవ్వండి సార్ నాకు అరవై వేలు ఇవ్వండి నలభై మూడు వేల ఏడు వందల రూపాయలు మన కాకినాడ మీటింగ్ ఉందని నేను చెప్తుంటే ఒక అర్థం చెప్పి సార్ నలభై మూడు వేల ఏడు వందలు లాస్కి లక్ష రూపాయలు చెట్టి పాడుతున్నాను సార్ అన్నారు చూసారా ఎంత లాస్ ఉందో ఈ నలభై మూడు వేల కంపెనీలో ఇదే తత్తగం నడుస్తున్నది ఇండియా మొత్తం మీద 
మన కంపెనీ ఎటువంటి ఎటువంటి బెనిఫిట్ పెట్టాలని చెప్తాను చిత్తుల గురించి చెప్తున్నాను చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ పొందింది మన కంపెనీ కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్నెన్నో పేర్లు మీరు చెప్పారు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఉండి చూడాలి కానీ మన ఇండియా మన ఇండియా మొత్తం మీద మనకి ఇది ఉంది దీనికోసము నలభై రెండు లక్షలు పెయిడ్ యాప్ అమ్మ అమౌంట్ అంత చూడండి మొబైల్ అవసరం పెయిడ్ యాప్ అమౌంట్ అది కట్టి పర్మిషన్ తెచ్చుకుని చేస్తుంది కంపెనీ ఇప్పుడు పాదో చెప్పొద్దు కొత్త వాళ్ళు చెప్పాలి ఏమంటే ఏంటి ఎవరు చెప్పారు ఏమంటే లక్ష్యం మీరు కొత్తగా వచ్చారండి ఒక్కసారి గట్టిగా లక్ష్యం ఆర్గే మరి గోల్ మీ గోల్ ఏంటి అదే డిస్టెన్స్ లో చూస్తే ఈ ఐఎం డిస్టెన్స్ లో చూస్తే ఇవన్నీ మీరు చెప్తే మాత్రం కానీ మన ఎండి గారు ఇంకొక దృష్టిలో పెట్టాడు ఈ పేరు ఏ ఏ ఐఎం అచీవ్ ఇమన్స్ మనీ అచీవ్ మరి అంటే అపారమైన ధనము కైవసం చేసుకో అనేది మాట అందుకు ఆ డబ్బు ఉంటే ఆ డబ్బు మీరు తీసుకోండి అన్న మాట ఉంది చూసారా ఎంతో ఎంత దూరం ఆలోచించి పెట్టాడు అది బౌలా బాగుంది కదా వెరీ గుడ్ అయితే ఇక్కడ ఏ వన్ యాభై వేలు ఏం టూ లక్ష రెండు లక్షల యాభై వేలు ఏం త్రీ అయితే ఇక్కడ కట్టుబడి ఇది ఇక్కడ ఇండియా మొత్తం మీద అన్ని కంపెనీలు నెల 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 మనం జాబులు కూడా నెల నెల చేతారే మనం ఇక్కడ మాత్రం ఇతను వారం వారం నా కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళకి వారం వారం పేమెంట్ ఇస్తాను అన్నది మంచిదా చెడ్డదా చాలా మంచిది ఎందుకంటే దేశంలో భారతదేశంలో స్తంభం అడ్డగా ఉంది కదా కొంచెం జరిగవచ్చు కదా మీరు సార్ సార్ ఎంత మీరు కొంచెం జరగండి సార్ ఎందుకంత ఇబ్బందిగా స్తంభం ఇలా ఉన్నా చూస్తున్నారు మీరు ఇంకా జరిగిపోదు కదా ఓకే అయితే ఇక్కడ నూటికి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ భారతదేశం మొత్తం మీద నలభై ఆరు సంవత్సరాల అనుభవంతో ఈయన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో తల్లిదండ్రులు నడుపుతున్న కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాడు మన ఎండి ఇప్పుడు ఉన్న ఎండి అరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వయసు ఈయనకి నలభై ఆరు సంవత్సరాలు స్వీయమైన అనుభవం చిత్ పరిశ్రమలో ఇది తెలుసుకున్నది ఏంటంటే నెల జీతం ఎత్తారండి మీరు ఓకేనా ఎత్తారు నెల జీతం ఐదు తారీఖు జీతం అయింది ఇరవై ఐదు సుమారు ముప్పై తారీఖు వరకు మామూలు మామూలు నడుస్తుంది స్టార్టింగ్లో జామ్ ఉంటాయి ఏమి మంచి సాబిమారులు ఎక్కడికి అక్కడికి బిర్యానీలు సినిమాలు పిల్లలు వీళ్ళు వాళ్ళు భార్య పిల్లలతో జామ్ అంటే డబ్బు కట్ట వచ్చింది కదా ఎగ్గిరి పోతుంటే లాస్ట్ వాగు వచ్చినప్పటికి ఎలా కదా బాబు ఇంటి ఒకటి చూస్తారు రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వండి జీతమే తెచ్చిస్తారు కదా ఐదు తారీఖు ఇది తొంభై ఐదు పర్సెంట్ అందరి ఇంటిలో జరుగుతుంది భారతదేశంలో అందుకోసం మన ఎప్పటి గారు ఉన్నారు వారం వారం డబ్బు రెండు రెండు గంటలు డబ్బులు వస్తుంటే మనకి ఇప్పుడు నా జూనియర్ నాకు చెప్తున్నారు ఒక ఆనందంగా ఉంటుంది సార్ ఐదు వేలు పడ్డాయి సార్ బుధవారం బుధవారం మనకి షో అవుతాయి డబ్బులు ఐదు వేలు పడ్డాయి సార్ మూడున్నర నాలుగు వేలు ఖర్చు అయింది మళ్ళీ ఐదు వేల రూపాయలు ఆరు వేల రూపాయలు వచ్చింది వారం అంటే ఎందుకు అంటే వారం అయితే అలా వస్తున్నాయి డబ్బులు ఈ ఆనందం ఎవరైతే ఇప్పుడు సీనియర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు పెద్ద ర్యాంకుల్లో ఉన్నారు వారు అనుభవిస్తున్నారు వారు జూనియర్లు అనుభవిస్తున్నారు మేము అనుభవిస్తున్నాం మేము అందరూ కూడా అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అపురూపమైన కానుక వారం వారం డబ్బులు వచ్చి పడతాయి అందుకు వారం పెట్టారు ఓకేనా ఇప్పుడు రెండో మాట మీకు లక్ష రెండు లక్షల రూపాయలకి ఒక వ్యాపారం పెద్ద డబ్బులు వస్తున్నాయి అయితే మీ మిస్సెస్ ఏమండి చిట్టి పట్టుకుంటే బాగుంటుంది కట్టండి చిట్టి ఏదైనా పొద్దు ఒక చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లక్ష నెల రెండు లక్షలు నెలకు వస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ వెయ్యి కడతారా రెండు వేలు కడతారా ఐదు వేలు కడతారా తప్పని చెప్పాలి వేరు ఇంకా పట్టుకుంటే ఐదు వేలు మీరు కాదు కదా మన కేసీఆర్ అన్న వచ్చిన మన జగన్ అన్న వచ్చిన లాస్ట్కి ప్రధానమంత్రి మోదీ వచ్చిన మన కంపెనీ ఎవరు వేరు ఎవరు ఎందుకు వేరే కంపెనీ అయితే ఐదు లక్షలు వేలు పడతాయి అంటే వేరే కంపెనీ బిజినెస్ ఉపోవద్దు కదా రెండు రెండు ఐదు వేలు కట్టుకుని ఐదు వేలు కట్టుకుని అందరం అందరికీ కానీ మన కంపెనీ ఎంత సిద్ధాంతం మీద ఉన్నదో అన్నం ఉడికిపోయినా ఒక్క మెతుకు చాలా ఆలోచించండి ఎంత సిద్ధాంతం మీద కంపెనీ ఉన్నది 
నో నాకు ఐదు వేలు పదివేలు కూడా అవసరం లేదు ఎవరు వచ్చినా ఒక సిస్టమ్ తయారు చేసినాను వెయ్యి రూపాయలతోనే రావాలి ఎంత పెద్ద దేశ ప్రధానమంత్రి దగ్గర నేను రావాలి బాబుదా ఎటువంటి అంటే నియమ నియమ నిబంధనలతో ఉన్న మన మన యొక్క ఎండి గారు మనకు అమ్మే చోటు ఎటువంటి ఏం లేదు ఓకే కూర్చోదు ఇక్కడ ఒక యాభై వేల కోసం మనం తెలుసుకుందాం యాభై వేల చిట్టి కోసం ఓకేనా ఇక్కడ కంపెనీ నడుపుతున్నారు కాబట్టి ఫోర్ మే రాశారు కంపెనీ నడిపే వాళ్ళకి ఫోర్ మే అంటారు మన ఏరియాలో చిట్టి నడిపే వాళ్ళకి ఏజెంట్లు అంటారు ఓకేనా ఏజెంట్లు అంటారు ఇక్కడ కంపెనీ ఒకరు ఉంటారు నలభై తొమ్మిది మంది మనం ఉంటారు టోటల్ ఎంత మంది అండి నేను అడుగుతున్నా జవాబు చెప్పేస్తుందా చెప్తుంటే బాగుంటుంది యాభై మంది జనాలు తెలుగు రాసిన పర్వాలేదా తెలుగు రాసిన ఇంగ్లీష్ రాబట్టి ఇంగ్లీష్ రాస్తుంది మీ ఇష్టమే యాభై మంది జనాలు ఓకే యాభై వారాలు వెయ్యి రూపాయలు వారానికి యాభై వేల చిట్టిలో ఎవరైనా రావాలి అంటే వారంకి వెయ్యి రూపాయలు యాభై మంది మనం ఉంటాము ఇక్కడ యాభై వారాలు అంటే ఒక వారంకి ఎంత ఎంత జాబ్ అయింది ఒక వెయ్యి యాభై మంది యాభై వేలు యాభై వేలు ఫస్ట్ వారం కంపెనీ తీసుకుంటుంది రెండో వారం మీకు ఇస్తుంది యాభై వేలు మూడో వారం మీకు ఇస్తుంది మీకు ఇస్తుంది మీకు ఇస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్క పైసా అయినా కంపెనీ దగ్గర మిగులుతుందా యాభై వేలు జమైంది యాభై వేలు ఇస్తాడు ఒక యాభై వేలు ఉంటుందా వేరే కంపెనీలు మన డబ్బులంతా ఉంచి దానికి ఏంటేంటో చేసి వ్యాపారాలు నడిపి వచ్చి దాని మీద ఒక డీల్ వగైరా వగైరా మనకి ఇస్తారు ఇక్కడ అలాగే ఒక్క పైసా కంపెనీ దగ్గర మిగలడం లేదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని విషయాలు మీకు వస్తాయి దగ్గర మనం ఒక్క చెప్తున్నా నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా నోట్ అయితే మన డాడీ కదా డైలీ మనసులో నోట్ చేసుకోండి ఏం చేస్తాం ఓకే ఇది అయిందండి అయితే ఇక్కడ ఇండియాలో ఈ నలభై మూడు వేల కంపెనీ అన్ని దగ్గర పాట అవుతుంది పాటలు ఏమన్నా లాస్ లాస్ అందరికీ లాసే మన కంపెనీ ఏమన్నారు నో నా దగ్గర చుట్టి ఇక్కడ నా కంపెనీలో పని చేస్తావు లాస్ ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ తయారు చేస్తారు ఇక్కడ పాట ఉండదు ఎవరికి ఎప్పుడు కావాలో ఐ వాంట్ మై మనీ టు వైట్ టు డేట్ అని మొబైల్ కంప్లీట్ చేయండి కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆ రోజు ఆ ఏ రోజు మీరు అడిగారో ఆ రోజు ఆ వారం ముగ్గురే వచ్చారు ఇప్పుడు ముగ్గురు ఆ డేట్ అడుగుతున్నారు అనుకోండి ముగ్గురు పేరు చేసి ఒకటి చేస్తారు ఎవరు వస్తారని చెప్తారు ఆ రే ఆ ఇద్దరికి తర్వాత తర్వాత వారం చేస్తారు ఇక్కడ ఎక్కడ సిస్టమ్ ఇక్కడ అక్షరం లేదు పాట లేదు లాస్ట్ రోజు ఇది అవుతాడు ఇక్కడ ఇండియా లేదు అది చెప్తాను మూడు స్లాబ్ రెడీ చేశారు మూడు స్లాబ్ ఫస్ట్ స్లాబ్ ఫస్ట్ స్లాబ్ ఫస్ట్ వారం కంపెనీ తీసుకుంటారు చెప్పాలి మీరు కంపెనీ ఫస్ట్ వారం కంపెనీ తీసుకుంటారా రెండో వారం నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల వరకు వరకు పదిహేను పర్సెంట్ కట్టింది రెండో వారం నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల వరకు ఈ ఇరవై మూడు వారాలు ఎవరెవరు తీసుకున్నా అందరికి పదిహేను పర్సెంట్ కట్ అవుతుంది యాభై వేలు పదిహేను పర్సెంట్ ఎంత పదిహేను ఐదు డెబ్బై ఐదు ఏడు వేల ఐదు వందలు ఏడు వేల ఐదు వందలు కట్ చేసి నలభై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఈ ఇరవై మూడుకి కూడా సమానంగా ఇస్తారు ఎక్కడ కూడా తక్కువ ఎక్కువ లేదు అక్కడలాగా ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కటింగ్ లేవు బాగుందా బాగుంటే మీకే మంచిది మాకు ఒకసారిగా ఉండదు హాల్ కూడా ఆనందపడుతుంది ఓకేనా అయితే ఇక్కడ నలభై ఐదు వందలు తగ్గేది ఇక్కడ ఈ ఏడు వేల ఐదు వందలు కట్ చేస్తుంది కదా ఈ ఏడు వేల ఐదు వందల కంపెనీకి ఏం చేస్తుంది ఏడు వేల ఐదు వందలు ఏడు వేల ఐదు వందలకి కంపెనీకి గవర్నమెంట్ రూల్ నలభై మూడు వేల కంపెనీలు కూడా డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి ఫోర్ వేల కమిషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ సేవా రుసుము అంటారు దీన్ని సంవత్సరంలో మనకి సేవ చేస్తారు కాబట్టి కంపెనీ కంపెనీకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పర్మిషన్ ఐదు పర్సెంట్ తీసుకోవాలి అని మన పైసా నుండి మన డబ్బులు నుండి ఒక నెల పై తీయడానికి వీలు లేదు అది అక్కడ అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ యాభై వేలకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అయిందండి ఐదు ఐదులు యాభై వేలు కదా ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు అలా మీరు చెప్తుంటే బాగుంటుంది మీకు కూడా సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది మీరు ఎంత అండి ఎస్ దీనిలో మన గుండె ఎంత పెద్ద అండి యాభై వందల యాభై మందికి ఐదు వేలు పంచాడండి మనిషికి వంద రూపాయలు వచ్చిందండి ఇప్పుడు వారానికి వెయ్యి రూపాయలు కష్టమండి ఈ ఇరవై మూడు వారాలకు కూడా మనము తొమ్మిది వందలు కడతామండి ఇది వెయ్యి రూపాయలకి అయితే లెక్క 
ఇదే అర్థమైందా సార్ అర్థమైందా అంటే కదా మళ్ళీ అడిగింది అర్థమైందా తప్పుడు కొద్దిగా మీకు అర్థమైందని లెక్క ఓకే అర్థమైంది లేక రెండో సార్ చూద్దాం ఇరవై ఒక వందలు అయిపోయింది ఇరవై ఐదో వారం ఇరవై ఐదో వారం నుంచి ముప్పై తొమ్మిదవ వారం వరకు పది పర్సెంట్ కట్టాలండి పది పర్సెంట్ కంటే ఐదు వేలు అండి ఐదు వేలు కటింగ్ అయిపోయి చిట్టిదారికి నలభై ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తారు ఈ పదిహేను వారాలు ఈ పదిహేను వారాలు నలభై ఐదు వేలు లెక్క ఐదు వేలు మైనస్ అయ్యింది ఓకేనా సో ఈ ఐదు వేలు నుండి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం దీని నుంచి గవర్నమెంట్ చెప్పిన ఫోర్మల్ కమిషన్ రెండు వేల ఐదు వందలు పోను ఇక్కడ మిగిలిన రెండు వేల ఐదు వందలు ఈ రెండు వేల ఐదు వందలు మన యాభై మంది పంచారండి డివిడెండ్ బోనస్ డివిడెండ్ యాభై రూపాయలు పర్ హెడ్ అండి అయితే ఇక్కడ మనము ఈ పదిహేను వారాలు తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలే కట్టామండి ఓకే ఇప్పుడు మిగిలింది లాస్ట్ పది వారాలు నలభైయో వారం నుంచి యాభైయో వారం వరకు ఐదు పర్సెంట్ అండి ఐదు పర్సెంట్ అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు అండి రెండు వేల ఐదు వందలు కట్ చేసి చిట్టిదారికి నలభై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఈ పది వారాలు ఎవరెవరు తీసుకున్నా అందరికీ నలభై ఏడు వేల ఐదు వందలు ఇస్తారు ఓకే అయితే ఇక్కడ రెండు వేల ఐదు వందలు మిగిలింది ఈ రెండు వేల ఐదు వందలు ఫోర్ వేల రెండు వేల ఐదు వందలు తీసుకున్నారు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఉంటుంది జీరో అయిపోయింది కాబట్టి ఈ పది వారాలు పది వారాలు మనము వెయ్యి రూపాయలు నడిచే ఇది చిట్టి నడిచే విడాలు బాగుందా అయితే ఇప్పుడు చెప్తా నలభై మూడు వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఉన్నాయి కదా సార్ ఎవరైనా సరే సార్ కొద్దిగా ఫోటోగ్రాఫ్ తీయండి మూర్తి గారికి మనం చూపించారు తీసుకున్నారు ఇక్కడ నుండి మొత్తం నా లాభం అయితే ఈ నలభై మూడు వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎలా నడుస్తున్నాయి ఆ దాని విధాన మేము చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు లక్ష రూపాయలు చిట్టి కట్టుకున్నారు ఈ బయట కంపెనీ ఏ కంపెనీ లక్ష రూపాయలు చిట్టి కట్టుకున్నారు ఒక ఆరు మాసాలు కట్టారండి మీకు అవసరం వచ్చింది డబ్బులు అవసరం లక్ష రూపాయలు కావాలి వెళ్ళారు సార్ నాకు డబ్బులు కావాలి సార్ కావాలా ఎప్పుడు కావాలి అంటే ఇలా పదకు ఆరు పది రోజులు తగ్గించారు కావాలి ఓకే మేము ఏం చేస్తాం షూర్తి అయింది అంటారు షూర్తి ఎవరు షూర్తి కావాలి ఎవరు చెప్తారు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసిన వాళ్ళు ముగ్గురు సాగి డబ్బులు ఇచ్చేయండి అని పెట్టారు ఎవరు పెడతారు చెప్పండి ఎనీబడి ఎవరు పెడతారా మీ చుట్టూ ఉన్నా సరే మీ చుట్టూ ఉన్నా సరే అవి ఎప్పుడు వచ్చావు సార్ మూడు రోజుల ముందు అప్పుడు పెంచారు కదా ఇంకెవరికైనా చూసుకోండి అలా పెట్టుకుంటారు ఎవరు పెట్టరు రిస్క్ పెట్టాడా మన డబ్బు కట్టకు పోయినా బుక్ అయిపోతారు అతను నాకు ఎందుకు రా బాబు అని పెట్టదు ఎవరు పెట్టకపోతే డబ్బులు దొరకు దొరకు అకార్డింగ్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సెంట్రల్ చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ అండి ఆ యాక్ట్ ప్రకారం మేము చూసి తప్పుడు మేము ఎవరైనా సార్ గవర్నమెంట్ మేము చూపించాను అంత వాడు ఏం చేస్తాం తప్పడం అక్కడ దొరకదు సేమ్ అదే చిట్టి అదే గవర్నమెంట్లో ఇక్కడ చిట్టి తప్పుడు దొరుకుతాయి దొరుకుతాయి ఎలాగ దొరుకుతాయి ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఎలా దొరుకుతాయి మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు మీరు ఎవరో ఎంత తెలుసు ఇతరు కూడా నాకు తెలియదు ఇతను ఎవరో అర్థం తెలుసు అతను నాకు తెలియదు అతను ఎవరో అర్థం తెలుసు అతను నాకు తెలుసు మీరు అది వాళ్ళకి కట్టారు చాలా అవసరం వచ్చేది మిత్రం నాకు అర్థం జరగాలి అందుకే ముందు వెరీ జెంట్లమెన్ నువ్వు కట్టుకుంటున్నావు నీ పని బాగా నడుస్తుంది ఏం పర్వాలేదు నేను చూపిస్తూ చెప్తాను కదా నేను చేయిస్తాను నీకు ఇప్పిస్తాను అంటే దోష ఇతరు ఎవరు చెప్తారు ఇతను అతను చెప్తారు అందరూ ఓకే మీకు ఎతను నమ్ముతున్నాడు ఇతరికి వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు అతనికి అతను నమ్ముతున్నారు అతనికి నేను నమ్ముతున్నాను సార్ ఇదిగా మా డబ్బులు అవసరం ఉందా సార్ ఎవరండి అలా పర్వాలేదు జంటమైనా ఓకే సార్ ఆ ఓకే సార్ ఓకే ఓకే సరే పది వారాలు కట్టాను యాభై వారాలు చింది పది వారాలు పదివేలు జమ అయింది నలభై వేలు సూర్తి కావాలి పదివేలకి ఇతను పెట్టాడు పదివేలకి అతను పెట్టాడు సూర్తి పదివేలు అతను పెట్టాడు పదివేలు నేను పెట్టి సార్ నలభై వేలు పది వారు ఇచ్చి సార్ పెట్టు వచ్చాయి ఇచ్చే విధానం ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్కి ఏ హక్కు ఉన్నదో పొజిషన్ ఆ హక్కు మనకి ఇచ్చిందో మనకి ఓకేనా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అక్కడ ఎలా చదువుతారో మనకి ఇక్కడ ఎలా చదువుతాయి దాన్ని ఒక పాయింట్ అయితే రెండో పాయింట్ అక్కడ ఒక తొమ్మిది మాసాలు మీరు కట్టారు లక్ష రూపాయలు చెట్టు రెండు మాసాలు ఎంత కట్టారు తొమ్మిది మాసాలు కట్టారు కట్టిన తర్వాత అందరు బాగా వినండి బాబు బాగా వినోలే రేపు నా లీడర్లు అవుతారు ఓకేనా ఓకే అయితే మీరు కోవిడ్ వచ్చింది జీతాలు పండ్లు ఆగిపోయినాయి కొన్ని జీతాలు నా బాబు జీతాలు అయిపోయినాయి కట్టుకునే పరిస్థితులు లేదు అప్పుడు మీరు ఏదైనా 
ఇప్పటికే నెలకి లక్ష ఇరవై రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నెల ఈ రెండు మూడు మూడు ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో తీసుకునే సీనియర్లు మనకు ఉన్నారు లక్ష ఇరవై వేలు తీసుకునే వాళ్ళు పద్దెనిమిది మంది ఉన్నారు నెలకి లక్ష ఇరవై అంటే వారానికి ఎంత ముప్పై వారానికి ముప్పై వేలు నెలకి లక్ష ఇరవై వేలు తీసుకునే వాళ్ళు పద్దెనిమిది మంది ఉన్నారు మరొక్క నెల పోతే నేను కూడా దాని వరకే వెళ్తున్నాను లక్ష ఇరవై వేలు నా చూస్తారు ఇక్కడ నేను జాయిన్ అయ్యి తొమ్మిది మాసాలు అయింది తొమ్మిది మాసాలు నా ఇన్కమ్ నేను రిటైర్ పర్సన్ నా ఇన్కమ్ ఇప్పటికి చెప్తున్నా నా ఇన్కమ్ ఎనిమిది నాలుగు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది మాసాలు తొమ్మిది మాసం నడుస్తుంది యాభై ఐదు వేలు నుంచి అరవై వేలు నెలకి ఎవరు లేని నాలుక అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది కదా ఏది అబద్ధం చెప్పే రోజు ఉంటావు రండి మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు సార్ మాకు మీ ఇన్కమ్ చూపించాలి చూసుకోండి నేను చూపిస్తాను ఓకేనా నమ్మితే దేవుడు నమ్మకపోతే దయ్యం కాదు రాయి దయ్యం కాదు చూసాడు మన దేవుడు ఉన్నాడు వెంకట స్వామి ఉన్నాడు అంటే వెంకట స్వామి నాలుగు రాయి నమ్ముతున్నాడు కాబట్టి కలిగి ఒక ఆరాధ్య దైవం అయ్యాడు దేవుడైతే దేవుడైతే నమ్మితే దేవుడు నమ్మకపోతే ఏమి లేదు ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు కేరియర్ మన సంపాదన ఏంటి చూద్దామా సంపాదన సార్ మీ పేరు బాలకృష్ణ ఫస్ట్ టైం వచ్చావా నీ పేరు రాస్తున్నాను అభ్యంతరమా ఫస్ట్ ఇక జాయిన్ అవ్వలేదు కదా అవ్వలేదు కదా కానీ ఇక నీ పేరు రాస్తున్నా నీకు ఎప్పుడు కాదు నీకు రెండు వారాలు టైం ఇస్తున్నా రెండు వారాలు నువ్వు ఫీల్ ఆఫీస్తే అయిపోవాలి నీ బోర్డు మీద ఎవరెవరి పేరు నేను రాస్తున్నామో వాళ్ళందరూ ఫీల్ ఆఫీస్ ఆ అక్షరం ఎత్తుకో నీ మీద దృష్టి పడేది ఓకేనా మీకు శక్తి నచ్చింది కదా నచ్చిందా జాయిన్ అవుదామా అవుదామా జాయిన్ అవ్వాలంటే చూస్తాను అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ యాభై వారాలకి యాభై వేలు రూపాయలు వారానికి ఎంత మన కంపెనీ ఏమంటుంది ఫస్ట్ ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఏమంటుంది మనకు వెయ్యి అడ్వాన్స్ గా ఇమ్మంటారు రెండు వేలు యాభై వారాల్లో రెండు వేలు కట్టుకున్నాం నలభై ఎనిమిది వారాలు మనం కట్టుకున్నాం మన సేవింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నో ఒక్క పైసా కూడా పెట్టుబడి లేదని చెప్తున్నాం దిస్ ఇస్ యువర్ సేవింగ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు తీసుకునే అధికారం మీకు ఉండాలి ఓకేనా రెండు వేల ఐదు కంపెనీలో చేరడానికి ఏజెన్సీ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజు రెండు వందలు అంతే చెప్పు రెండు వేలు రెండు వందలు ఇంకొక రెండు వందలు చెప్పి అడుగుతారు కంపెనీ ఇస్తామా ఇవ్వమా ఎందుకు అడగదా ఎందుకు అడగదా ఇస్తామా ఇస్తాం అంటున్నారు అవును రెండు వేల రెండు వందలు అయింది ఇంకా రెండు ఇంకా రెండు వందలు అడుగుతున్నారు కంపెనీ ఇస్తామా ఎందుకంటే ప్రసెంట్ మీకు వేసి అప్పుడు చెప్తాను ఎందుకంటే భారతదేశంలో కొన్ని వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి ఉన్నాయండి కొన్ని వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంతెందుకు మన యొక్క చిత్తి పరిశ్రమ నలభై మూడు వేల కంపెనీలు ఉన్నాయని చెప్తున్నా చీనా వీరా మార్గదర్శనాలు ఏ కంపెనీలో కూడా కార్మిక సంఘం ఏజెంట్ల సంఘం పట్టిస్తారా యూనియన్ యూనియన్ పెట్టిస్తారా యూనియన్ యూనియన్ అంటే కార్మికుల సంఘం కార్మికుడు యాక్చువల్ సంఘం గురజడాలి అన్నో ఇంకా స్టైక్ ఇవి అవి అన్ని గొడవ పెడుతుంటారు కాబట్టి ఏ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా తన పక్కన బంధం పెట్టుకోడు ఎవరు కూడా పరిమితం ఎవరు యూనియన్ కానీ మన ఎండి గారు దేవుడు కాబట్టి ఆయన మన మంత్రి మన మంత్రి ఎవరు అడగలే ఆయనే నేను ఉన్నా లేకపోయినా మీకు వచ్చిన ఏ గొడవలు గెలవలు లేకుండా ఆయనగా చక్కగా కంపెనీ నడుపుకోండి అనేసి ఆల్ ఇండియా యూనియన్ ఆల్ ఇండియా యూనియన్ ఆయనే స్థాపించి మనకి ఇచ్చారు ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఏ ఎండి కూడా ఏ ఎండి కూడా పెట్టుకోకపోయిన పని ఇంత పెద్ద టాటా టాటా కూడా పెట్టలేదే కట్టలేదు ఏ కంపెనీ లో లేవు యూనియన్ మన కంపెనీలో స్వయంగా మన ఎండి గారు స్థాపించారంటే ఎంత గొప్పవాడు అసలు ఎటువంటి గొప్పవాడు తాలూకా సంస్థలో మనం ఉన్నాం అది తెలుసుకోవడానికి నేను చెప్పాను దీనికోసమే రెండు నెలలు ఇస్తామా ఇవ్వ దీని యొక్క గౌరవం దీని విలువేంటి అంటే ఒక మార్పుల గ్రామంలో మీరు మీటింగ్ చేస్తారు పది మంది ఏమంది పడుతుంది మీరు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పాలని అవుతుంది మీ స్టేట్ పిలిచారు అందరు కూర్చోబెట్టారు మేము మాట్లాడుతున్నారు 
మీకు వారికి పలకలు ఎవరు పోలీసులు చెప్పారు ఏమని సార్ ఎవరు అండి ఇక్కడ వచ్చే రెండు వేలు వారు రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు గ్రామస్తులకి తీసుకెళ్ళిపోతారని పోలీసులు వచ్చారు ఏం సార్ ఏంటి ఏం చెప్పదు తీసి చూపించండి ఆల్ ఇండియా యూనియన్ అంటున్నారు మీ దీని గురించి తెలుసుకోండి మనకు మాలు మాటలు చెప్తారంటే అంత పౌరులు దీనికి ఆయన క్లాస్ వచ్చేసారి అయితే రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు కట్టాను ఓకేనా ఈ రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలతోనే మరొక్క పైసా కూడా మన జాబ్ నుంచి కట్టకుండా యాభై వేలు చిట్టి వస్తుంది ఒక రేపు కట్టకు లేదు లక్ష రూపాయలు చిట్టి వస్తుంది రెండు లక్షల యాభై వేలు మొత్తం నాలుగు లక్షల రూపాయలు వస్తుంది హౌ ఎలా వస్తుంది ఈ రెండు వేలు కడదామా కట్టమా కడదామా రెండు వేలు మనం మనం ఇన్వెస్ట్ చేయలే రెండు వేలు సేవింగ్ చేసుకుంటాం మనం ఎప్పుడంటే తీసుకునే విధానం ఉంది అది అవుతూ మనకి నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఇస్తారంటే ఎంత గొప్ప విషయం అవుతుంది అది తెలుసుకుందామా చిట్టి బాగుంది సార్ నా జాబ్ నుండి కట్టుకుంటాను సార్ వారం వారం వెయ్యి కట్టుకుంటాను నెలకి నెలకి నాలుగు వేలు కట్టుకుంటాను సార్ కట్టుకోవచ్చు కట్టుకోవచ్చు యాభై వందలు అయిపోయింది అంత తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఎవరు డబ్బులు వస్తాయి ఇరవై మూడు వందలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు తీసుకెళ్తాం కానీ లక్షలాది రూపాయలు సంపాదించుకోవడానికి ఒక చిన్న మార్గం పెట్టింది కంపెనీ అది మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఓకే ఓకే బాబు బాలకృష్ణ నీ పేరు ఉంది నీకు నచ్చింది రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు నువ్వు జాయిన్ అయిపోయావు నీవు ఇక్కడ మీటింగ్ నుంచి తిరిగి పెట్టున్నావు ఇన్ని నీకు బాగా నచ్చింది నువ్వు వెళ్ళి నీ స్నేహితులు చెప్పావు అని బాబు పెట్టుబడి లేదు గవర్నమెంట్ చట్టము అన్నీ చెప్తున్నావు చాలా బాగుంది మీటింగ్కి వచ్చారు మీరు తీసుకువచ్చారు మీటింగ్ మీటింగ్ వెళ్ళారు బాగుంది వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి అయితే ఏమవుతుంది ఏబిసి ఏబిసి అనుకోండి ఏబిసి 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 కూడా మీలాగే రెండు వేల నాలుగు వందలు చేయాలి అయితే ఇక్కడ నుండి బెనిఫిట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సేవింగ్ సేవింగ్ అయిపోతుంది బెనిఫిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా ఏ ఒకటి బి ఒకరు సి ఒకటి ఐదు ఇక్కడ వన్ ఈజ్ టు వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పీవీ అన్నారు పీవీ అంటే పాయింట్ వ్యాలి ఇప్పుడు ఏమన్నారు ఒకటి ఒకటి ఈ రెండు కలిస్తే ఎంత అయింది ఏమైంది వన్ పీవీ పీవీ అయింది తెలుగులో జోడీ అంటాం జోడీ ఇంగ్లీష్లో పీవీ అంటారు క్లాత్ కలిసి తీసుకుంటే మేతతో కొలుస్తారు పాస్ తీసుకుంటే అమ్మా లీటర్ తో కలిసి మీరు చెప్పాలి లేడీస్ తప్ప నోరు చెప్పాలి మీరు లేడీస్ మేము ఎలా కొనకూడదు మా పెద్ద గురువు గారు కూర్చొని చూడాలి వెనక్కేనే ఆమె ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మా అందరూ అయితే ఆయన చేసిన గురువు గారు పాలు లేట్ దీన్ని మీటర్తో పాలు లీటర్తో రోడ్లు కిలోమీటర్ కిలోమీటర్తో పప్పు పచ్చదార కేజీలు ఒక్కొక్క వస్తువులకు ఒక్కొక్క పరమాణం ఎలా ఉందో డబ్బులు కూడా ప్రపంచ దేశాల్లో పీవీతో కొడుతుంది అయితే ఇక్కడ ముగ్గురు తెచ్చాం ముగ్గురు ఇద్దరు కలపన ఒక పీవీ అయింది ఈ పీవీకి కంపెనీ మన కంపెనీ మూడు వందల రూపాయలు ఇస్తుంది మరి ఇక్కడ చూద్దాం ఒక పీవీకి కంపెనీ ఎంత ఇచ్చిందండి మూడు వందలు గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ టైం వచ్చారు కాబట్టి మీకు రెండు వందల రూపాయలు ఖుషీగా కంపెనీ రెండు వందల రూపాయలు పర్చేస్ ఇచ్చింది ఎంత అయిందండి ఐదు వందలు దీనిలో ఆ వారం రోజులు మీరు చేసిన సేవ ఉంది ఆ సేవ రుసుము యాభై యాభై రూపాయలు కట్ అయిపోయింది ఎంత ఉందండి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు మీ అకౌంట్లో ఫస్ట్ వారం పడింది లోయెస్ట్గా పనిచేశారు మీరు హయ్యెస్ట్ చెప్తారు హయ్యెస్ట్ నేను వారం రోజుల్లో ఇరవై తొమ్మిది మంది వచ్చాను నా అన్నారు మీకు బుక్కు చెప్పాను ఇరవై తొమ్మిది మంది వచ్చారు మూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఫస్ట్ వారం రోజు స్టార్ట్ నాకు మూడు వేల రెండు వందలు వచ్చారు మీ మీ అందరిలో వచ్చిన బుక్కులో నా అందరితో రావచ్చు బాగా పొడవు తీసుకుని రావచ్చు లోయెస్ట్గా మనం చూద్దాం లోయెస్ట్గా చూద్దాం లోయెస్ట్గా ఓకేనా లోయెస్ట్గా మూడు వందల యాభై కూడా వచ్చింది మీకు ఆ తర్వాత రెండవ వారం ఇక్కడ మీ ఏ మీలాగే మూడు తీసుకుని ముగ్గురు జాయిన్ చేశారు ఆ వారం బి ఇద్దరు చేశారు సి చేయలేకపోయారు ఏదో పని పట్టి చేయలేకపోయారు ఒక్కరు కూడా జాయిన్ చేయలేదు 
చేయకపోగలరు అయ్యే మేము చెప్తు అయినది కదా కానీ మీరు ముగ్గురు జాయిన్ చేశారు ఒక రెండు పేర్ల దగ్గర అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది అని ఇవన్నీ ఇప్పుడు తీర్పించారు రెండు ఒకటి మూడు మూడు ఎంత అయింది మూడు జతలు అంటే మూడు టీవీ మన జతలు అంతా టీవీ నాకు మూడు టీవీ మూడు టీవీలు ఇంటూ ఒక టీవీ సరిగ్గా ఎంత అండి మూడు వందలు మూడు మూడు తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వందల్లో సర్వీస్ ఛార్జ్ యాభై రూపాయలు పోయిందండి ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు లోయెస్ట్ గా పనిచేస్తే రెండో వారం మీ అకౌంట్ లో పడింది ఓకేనా మేడం గారికి వస్తున్న మేడం గారు ఈ పై ఉన్న వారు అందరూ కలిసి ఇక్కడ మనం తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ ఆరు తీసుకొచ్చారనుకున్నా ఇక్కడ 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 ముగ్గురే వచ్చారనుకున్నా అయితే తొమ్మిది ఈ తొమ్మిది ఇది తొమ్మిది తొమ్మిది పద్దెనిమిది అయింది కాబట్టి టీవీ తొమ్మిది టీవీ అయింది కదా సార్ అవును అవును ఇక్కడే ఉండండి బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ అప్సర్ చేయకండి తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు వందలు వచ్చింది మూడో వారం ఇరవై ఏడు వందలు వచ్చింది కొత్త వాళ్ళు చెప్పాలి పాత వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పొద్దు ఇప్పుడు డబ్బులు ఎంత కటింగ్ అవుతాయి ఫిఫ్టీ రూపీస్ కటింగ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ కదా అంతే అంతేనా ఓకే ఇప్పుడు రెండు వారాలని మనం కట్టి వచ్చాం కదా వెయ్యి వెయ్యి రెండు వారాలు కట్టాము ఈ రెండు వారాలు అయిపోయింది మూడో వారం మనం చిక్కి కట్టాలా కట్టద్దా కట్టాలి ఇక్కడ మీకు వచ్చింది ఇరవై ఏడు వందలు దీని నుంచి తొమ్మిది వందల రూపాయలు చిక్కి కట్ చేసి అక్కడ కట్టేస్తారు మనమే చెప్పవసరం లేదు సిస్టమ్ చేసుకుంటుంది యాభై రూపాయలు సర్వీస్ చార్ తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు కట్ చేయిస్తుంది తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు కట్ అయిపోయి పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలు మీ అకౌంట్లో పడితే చిట్టి జమ వెయ్యి రూపాయలు చిట్టి జమ అయిపోయింది పదిహేడు వందల యాభై పడింది మూడో వారం మాకు అర్థం చేయండి ఇక నాలుగో వారం నాలుగో వారం తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ పదిహేను వచ్చాయి ఇక్కడ పన్నెండు వచ్చాయి ఇది కూడా ఇరవై ఏడు టీవీలు అవుతున్నాయి ఇరవై ఏడు టీవీలు ఇరవై ఏడు టీవీలు ఇంకో మూడు వందలు ఎంత అండి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వేల వంద దీనిలో చిట్టి అండ్ సర్వీస్ ఛార్జ్ ఫోను ఏడు వేల నూట యాభై ఒక ఐదు పదిహేడు ఎకరం ముందు అయినా పర్వాలేదు ఏడు వేల నూట యాభై రూపాయలు చిట్టి జమ అయిపోయి నాలుగో వారం లోయెస్ట్ పని చేస్తున్నారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నాలాగా ఇరవై మంది ముప్పై మంది తెచ్చిన రావచ్చు ఏ పుట్టలో ఏ పోనం ఉందో చెప్పడం కష్టం ఎవరిలో ఏ కెపాసిటీ ఉంది ఎవరు జోరు పొడుగు తెస్తే అంత వేగం డెవలప్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారు లోయెస్ట్ గా నేను చూపిస్తున్నా అందులో అడ్డే అబ్జర్వ్ చేయండి సోదరుగా ఓకేనా తర్వాత ఐదో వారం ఇరవై ఏడు మూడు ఎనభై ఒకటి ఇక్కడ కూడా ఎనభై యొక్క టీవీలు వచ్చాయి ఎనభై యొక్క టీవీలు ఇంకో మూడు వందలు ఎంతండి ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై రూపాయలు దీనిలో తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయల చిట్టి ఉన్న సర్వీస్ ఛార్జ్ పోయింది ఇరవై మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు ఐదో వారం చిట్టి జమ అవుతుంది లోయెస్ట్ గా అయినప్పటికీ వారానికి ఇరవై మూడు వేలు వచ్చాయి నెల నెల కాదు వారానికి ఇరవై మూడు వేలు వచ్చాయి లాస్ట్ ఆరో వారం ఇరవై ఒక్క మూడు మరి మీకు అడగను ఎందుకంటే ఈ మొబైల్ వచ్చేసి ఎవరు కూడా దేనికి పని చెప్పడం లేదు ఎంతండి టక్క టక్క కొంచెం ఆయన తండ్రి లేకపోతే ముందు టక్క టక్క చెప్పేసేవాడు ఇప్పుడు అది లేదు మందం అయిపోయి దీనికి అడగలే మనం టెక్నాలజీ అడుగుతుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ నలభై మూడు టీవీలు మన కంపెనీ చెప్పు అదే సార్ మా తాలూకా మనుషులు దాని తాలూకా ఇంకా మనకు రావాలి కదా ఎందుకు ఎప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు తర్వాత చెప్తాను ఓకేనా ఇక్కడ వంద పీవీలకి ఎక్కువ మీద వంద వంద పీవీ ఇంటూ మూడు వందలు అంటే వంద పీవీలు ఒక పర్సన్కి ఇవ్వదా సార్ ఒక పర్సన్కే సీలింగ్ 
ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి ఇటు వంద ఇటు వంద అయితే వంద 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 జోడీ వంద పీవీ లేని వంద పీవీకి ఇటు మూడు వంద ముప్పై వేలు వారానికి ముప్పై వేలు వచ్చేది సీలింగ్ 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 అంటే ఇక్కడ నాలుగు వారాలు చూద్దాం లక్ష ఇరవై వేలు లక్ష ఇరవై వేలు ఆరు వారాలు చెయ్యాలి పని పని చేయ పని మాత్రం చేయకుండా ఇంత డబ్బు ఎక్కడ వస్తుంది పైసా పెట్టుబడి లేకుండా ఇంత డబ్బు వస్తుంది అని ఆలోచించండి ఇంత మంచి పని చూడండి ఓకేనా అదే ఓకేనా 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 లో ఎస్టిగా చేస్తే ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయి చూసారా ఒకసారి దసరా కానీ పండగ కానీ కంపెనీకి వచ్చే లాభం అని ఇస్తారు ఇప్పుడు కూడా కంపెనీ ఇస్తుంది ఓకేనా కొద్దాం అని మనసు ఎక్కడ ఉన్నారు మహాకృష్ణ గారికి ఇటు సైడ్ పది ఇటు సైడ్ ఆరు అనుకుందాం ఇటు సైడ్ నలుగురు వచ్చారు ఈ రెండు కలుపుకుంటే ఇక్కడ పది పుడి వైపు ఎన వైపు ఎప్పుడైతే పది పది అవుతాయో పది పది అయిందంటే ఇక్కడ ఒక ర్యాంక్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ర్యాంక్లు వస్తాయి ఓకేనా ఈ పది వైపు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు అంటే మీ ఇష్టం నేను ఐదు రోజులు అయ్యా ఐదు రోజులు ఐదు రోజులు ఐదు రోజులు ఐదు రోజులు అయ్యాను ఇక్కడ వేసి నిలిపాను నేను ఐదు రోజులు అయ్యాను దాని కానీ నా జూనియర్ ఇది మాదర్శి శ్రీనివాస్ నాలుగు రోజులు అయ్యా నాని కడ నా జూనియర్ నాని కడ అతను మనం వేసం వెళ్ళినప్పటికి శ్రీకాకుళంలో ధర్మాన్ ప్రసాదరావు అని రాజకీయ నాయకుడు ఆయన తాలూకు బ్యాండర్ ఒకటి జాయిన్ అయ్యారు మూడు రోజుల్లో అతను దగ్గర అయిపోయింది మూడు రోజుల్లో మీ చేతుల్లో ఉన్నారు మీరు ఎంత తప్పడంతో పరుగులు పెడితే అంత బాగా నేను పదకొండు గంటలకు జాయిన్ అయ్యాను సాయంకాలం ఎనిమిది అయినప్పటికీ ఏడు జాయిన్ అయిపోయాను నాన్న తీర్థ జాయిన్ అయిపోయింది తర్వాత రోజు ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు కానీ ఐదు రోజుల్లో ఇరవై ఏడు మంది వచ్చారు సో అయితే ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అంటున్నది ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ ఒక గోల్డెన్ కోటెల్ రిస్ట్ వాచ్ ఇస్తున్నాడు పది మంది పది మంది అయిపోతే రిస్ట్ వాచ్ ఇస్తున్నాడు చూడండి బాగా అర్థం చేయండి ఏబిసి ఉన్నారు ఇటు చూసి ఇరవై మంది అయిపోయారు బాగా మీరు బాబు ఇటు ఇటువైపు ఇరవై మంది అయిపోయారు ఇటువైపు కాలేదు మీరు అవ్వదు ఇటు ఇరవై మంది ఉన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఆరుగురు ఇక్కడ నలుగురు అయ్యారు అనుకోండి లేకపోతే ఇటు నలుగురు ఇక్కడ ఆరుగురు అయ్యారు అనుకోండి ఈ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి పది తీసుకుంటారు ఈ రెండు కలిపి పది చేయిస్తే ఈ ఫీల్డ్ ఆక్సిడెంట్ అందుకే ముగ్గురు చేసుకోవాలి ఓకేనా ఓకేనా దీని తర్వాత ఇష్టపడచ్చు ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఎంతమంది ఉన్నా చేయాలంటే చూడండి అందరి చేతుల్లో మీరు ఇష్టపడచ్చు ఉన్నాయి మా సంతోష్ గారి చేతిలో కూడా ఉన్నాయి మా మేడం మా మేడం గారి చేతిలో కూడా ఉంది చూడండి మా మేడం గారి చేతిలో అవి ఆ మేడం గారి చేతిలో ఉన్నాయి చూడండి కంపెనీ లోగోతో ఈ రోడ్డు మీద కుక్కలు పోసి అమ్ముతారు పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు గజాలు కావండి కంపెనీ లోగోతో ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ చూడండి కంపెనీ లోగోతో ఉన్నాయి చూసారా ఓకేనా ఓకేనండి సార్ ఒక చూసారు పర్వాలేదు మీ అందరూ చూస్తారండి నమ్మకం ఉంటుంది ఓకేనా సో మేడం గారు ముందు ఖాళీ ఉంది సీట్ వచ్చేయండి ముందుకు వచ్చేయండి ఆడవాళ్ళు ముందు ఉండాలండి లేని స్పష్ట ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ గారు మీరు అనుకుంటే ఎలాగ అవుతుంది రండి కూర్చోండి ఓకే అయితే బాగిస్తుకి రిస్ట్ వాచ్ ఈ స్టేజ్ మీద మన నిన్న నిన్నే ఇచ్చారు ఒక సార్ తర్వాత అయితే ఇచ్చారండి 
తీసి కావతో వాళ్ళు తీసి చూపించి ఇచ్చేటప్పటికి పాటిస్త ఇచ్చేటప్పటికి ఏ బిసి మీ గర్వంటది పాటిస్తారు నాకు ఇచ్చిన ఛాన్స్ మీరు చేయండి వాయ్ మీరు చేయండి తొమ్మిది మంది ఉన్నారు సార్ ఒక్కరు దొరుకుంటున్నారు సార్ లేకపోతే నేను అయ్యి ఉంటాను ఇప్పుడు బాధపడతా డ్యూటీ ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ వేయలేవు కదా నువ్వు నీకే నీకు ముగ్గురే లేని లోకంలో ఉన్నా నీకు అందరూ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ వాళ్ళతో మాట్లాడి కింద వారికి నువ్వు సపోర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ నుండి నీ డ్యూటీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ర్యాంక్ నుంచి కింద వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఉన్న అనేక కంపెనీలు ఉన్నాయి లేకపోతే నెట్వర్క్ కంపెనీలు ఇవన్నీ ఎన్ఎస్సీలో కూడా కింద జూన్ నెలకి కాల్తో తొక్కిసి పెట్టి సీనియర్లు ఫారెన్ టూర్లు కారులు బెనిఫిట్ కొట్టేస్తున్నారు ఇక్కడ మన మహానీయుడు ఎలా పెట్టాడు నీకు తెలుసండి కింద వాళ్ళకి చేయి పెట్టుకుంటే లేపు వాళ్ళ మీదకి వస్తే నీ మీదకి వస్తావు అన్నది బాగుందా ప్రతి రిసీవ్ గ్రేటే తీసుకోండి ఓకే ఇక ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లు మార్కెస్టిక రంగంలో ఇక్కడ ఎనిమిది మంది ఇక్కడ ఐదుగురు ఇక్కడ ముగ్గురు అయ్యారు అనుకుందాం ఈ రెండు కలుపుని ఇక్కడ ఎనిమిది మంది అయ్యారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్గనైజర్ అంటారు కంపెనీ ఆర్గనైజర్ ఆర్గనైజర్ అంటే పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు చెక్ ఇస్తారు ఈ ర్యాంక్ ఇక ఆర్గనైజర్గా నేను తీసుకోవాలి మరొక లేకపోతే దీవ అవుతాను నెక్స్ట్ ర్యాంక్ అవుతాను ఈ చెక్ పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు మీ అకౌంట్లో వేయరు మీరు ఏ అడ్రస్ ఇచ్చినారో మీ అడ్రస్ చెక్ వస్తుంది కానీ పదివేల ఐదు వందలు రాదు గవర్నమెంట్ వారికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై రూపాయలు వస్తాయి వైట్ బిజినెస్ మంది గవర్నమెంట్ వారికి సేవ చేస్తూ చేస్తున్న పని మంది తలెత్తుకొని బతుకుతున్నాం మనం గవర్నమెంట్ వారికి సేవ సేవ రుసుకు అని అంటే మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతూ ఆర్థికంగా బలపరుస్తున్నాం మనం నిరుద్యోగ చిరుద్యోగం చె చేయి ఓతిస్తున్నాం ఇక్కడ మనం సంపాదించుకోండి అది ఇరవై ముప్పై వేల కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం కష్టం ఉండదు ఈజీగా డబ్బులు వస్తుంది మేము అనుభవిస్తున్నాం మా లాంటి సోదరులను మీరు అనుభవించుకోవాలని మా కోరిక ఓకే బాగా రంగంలో ఆర్గనైజర్లు ఇక్కడ ఆరుగురు ఇక్కడ ఐదు వైఫ్ అనుకుంటే ఒక వైఫ్ అనుకుంటాం ఈ రెండు కలుపుకుంటే ఇక్కడ ఆరుగురు ఈ రెండు కలుపుకొని ఇక్కడ బిఈఓ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తారు యాభై వేల రూపాయలు నెక్స్ట్ ర్యాంక్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ర్యాంక్ యాభై వేల రూపాయలు వారు వారు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు వస్తాయి అవి వస్తూనే ఉన్నాయి అవి వస్తున్నాయి వేరే బ్యాంకులు పడిపోతున్నాయి ఇవి బహుమతులు ఇంటికి వస్తాయి ఈ చెప్పులు అర్థం చేయండి ఓకేనా ఓకే ఈ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత మనకు మన మన గొప్ప విషయం చెప్తాను ఈ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత కంపెనీ దృష్టి మనం పడుతుంది రెండోది భారతదేశంలో ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయి అన్ని కంపెనీలు కూడా షేర్ మార్కెట్లో షేర్లు అందుతున్నారు కొంతమంది లేదా పలాన కంపెనీ షేర్లు నేను కొన్నానండి పలాన కంపెనీ షేర్లు కొన్నామని అనుకుంటుంటాం మనం మన కంపెనీ కూడా వేల కోట్లు వ్యాపారం అవుతుంది కానీ మన కంపెనీ షేర్లు బయట వాళ్ళకి ఏమో వాళ్ళకి ఇవ్వదు ఇదిగో ఈ డివో ర్యాంక్ ఎవరు వస్తారో ఈ డివో ర్యాంక్ తర్వాత ర్యాంకులు ఈ డివో ర్యాంకు వచ్చి మనం షేర్లు తీసుకునే అధికారం మనకి ఇస్తుంది కంపెనీ బాగా సౌమ్యం మనకి ఇస్తుంది ఏజెంట్కి ఎవడు ఎవడు ఇక్కడ మనకి ఇస్తున్నారు ఓకేనా ఎంత గౌరవం ఇస్తుందో కంపెనీ మనం చూడండి ఓకేనా దీని తర్వాత బీవో ఇక్కడ బీవోలు ఇక్కడ నలుగురు ఇక్కడ ముగ్గురు ఇక్కడ ఒక్కరు అనుకున్నాం ఈ రెండు కలుపుకున్నాం రెండు అయ్యాలి అనుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ ఏరియా మేనేజర్ అన్నారు ఇక్కడ లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఫారెన్ టూర్ కోసం ఫారెన్ టూర్ కోసం లక్ష రూపాయలు ఇస్తుంది ఈ ర్యాంక్ తర్వాత ఏరియా మేనేజర్లు ఇక్కడ ముగ్గురు ఇక్కడ ఇద్దరు ఇక్కడ ఒక్కరు అనుకుందాం ఇక్కడ ముగ్గురు అయ్యారు ఇక్కడ రీజనల్ మేనేజర్ అన్నారు కార్ కొనుక్కోమని మూడు లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు కదండి అప్పటి పట్టరు ఎవరు ఒక పైసా పెట్టి ఒక కార్ కొనుక్కోండి రా బాబా చేస్తుంటే ఖుషి లేదు తప్పటి పట్టరా ఓకే తర్వాత తర్వాత ఆర్యంలు రైల్వే మేనేజర్లు పాలకృష్ణ గారు అంటంలో ఇక్కడ ఇద్దరు అయ్యారు ఇక్కడ ఒకటి ఒక నేను జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది ఎవరు తగ్గరు పది మందికి పది మంది వస్తారు కానీ ఎంత తగ్గించినా ఎంత రిడ్యూస్ చేసినా సరే మీకు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వాలనే తపన ఉన్నారు కంపెనీకి ఇక్కడ తగ్గినా సరే మీకు ఇస్తాను అంటుంది అది మీరు అర్థం చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ టీమ్ జనరల్ మేనేజర్ అన్నది కొత్త వారికి అవసరం పాత్రలు ఎవరు చెప్పకండి సార్ అంతిచ్చారు ముందు పదివేల ఐదు వందలు తర్వాత యాభై వేలు తర్వాత లక్ష తర్వాత మూడు లక్షలు ఇప్పుడు లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత డబ్బులు కావాలి 
ముప్పై వేలు సార్ ఇరవై వేలు సార్ ఏ మందులో లక్ష ఇరవై వేలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే అంటే పాత సిస్టమ్ ఉంది నేను పాత సిస్టమ్ చెప్పలేదు కొత్త సిస్టమ్ చెప్పాలి మీకు కానీ యాక్చువల్ గా పాత సిస్టమ్ కరెక్ట్ ఏమండి రాజు గారు పాత సిస్టమ్ కరెక్ట్ కానీ కొత్త సిస్టమ్ ఎవరు రావడం లేదు పాత సిస్టమే కరెక్ట్ కంపెనీ పెట్టింది లేదంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అవుతున్నారో ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అవుతున్నారో అవగాహన కంపెనీ ఇక్కడ ఇప్పుడు కంపెనీ తీసుకువెళ్తుంది సిస్టమ్ ఇది మనం వెళ్తే కాదు ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత కంపెనీ ముందు పాత పాతది పాత సిస్టమ్ ఇప్పుడు కొత్త సిస్టమ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక పీవీ మీరు చేశారు ఒక పీవీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక పీవీ అయిపోగా ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు కానీ ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు నాలుగు వేల నాలుగు వందలు జాయిన్ అయ్యింది లక్ష రూపాయలకి ఎనిమిది రూపాయలు డబల్ అయిపోతుంది నాలుగు వేల నాలుగు వేల నాలుగు వందలు డబల్ అవుతుంది ఇది ఇది రెండు వందలు అయ్యారు ఈ గ్యాస్ ఒకసారి మనకి నాలుగు వేల నాలుగు వందలు ఇప్పుడే మీరు రెండు వేల రెండు వందల నాలుగు వందలు కాదు జాయిన్ అయ్యారు అదే రోజు ఒక పీవీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మీకు వెళ్ళు అంటే మళ్ళీ నాలుగు వేల నాలుగు వందలు మీకు చెప్తే ఎలాగుంటుందండి ఎలాగుంటే చెప్పండి ఏంట్రా బాబు డబ్బులు డబ్బులు అడిగేస్తుంది ఏం కంపెనీ రా బాబు అనుకుంటాడు అందుకే కంపెనీ ముందు పెట్టిన సిస్టమ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది నేను అన్ని దగ్గర నేను చెప్తున్నాను పదం బాబు అందుకే అన్ని దగ్గర నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళని నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా ఏదైనా ఒక బీవ్ చేసి మీరు వెళ్ళొచ్చు కానీ సిస్టమ్ ఇది ఓకేనా అయితే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ యాభై వేలకి జాయిన్ అవ్వడానికి ఎంత కట్టామండి రెండు వేల నాలుగు వందలు రెండు వందలు రెండు వేల రెండు వందలు 
కాబట్టి మరి యాభై వేలు డబల్ కదే లక్ష మరి రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎంత అవుతుందండి నాలుగు వేల నాలుగు వందలు ఇక్కడ నుండి మీరు వచ్చిన ఇంకా మనం ఖర్చు చేస్తారు ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తారు కంప్లీట్ తెలిపేది మనం పది పర్సెంట్ లో పనిచేస్తాము తొంభై పర్సెంట్ సిస్టమ్ చేస్తారు మనకి మనకి ఏం పంపి అంత ఆవేదన చూసుకుంటుంది కంపెనీ ఇది కంపెనీ సిస్టమే ఓకే ఇక్కడ మీరు వచ్చారు అయితే ఇక్కడ మీరు డబల్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ పీవీ కూడా డబల్ అవుతుంది మూడు వందల రూపాయలు పీవీ డబల్ అయితే ఎంత అవుతుంది ఆరు వందలు ఆరు వందలు ఎంత చేయలేక వంద అరవై వేలు వారంటి ఇంటూ నాలుగు వారాలు రెండు లక్షల నలభై వేలు నలభై వేలు నెలకి ఇది వస్తూనే ఉంటుంది ఇది బుధవారం బుధవారం సోచేస్తారు ఇది శుక్రవారం శుక్రవారం సోచేస్తారు ఇక్కడ కూడా మీరు ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అయిపోయారు అయిపోయి ఇక్కడ తీసుకుని వస్తారు ఫైవ్ టైమ్స్ యాభై వేలు ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది రెండు లక్షల యాభై వేలులో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా టీవీ ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది మూడు వందలు పదిహేను వందలు అవుతుంది మూడు ఐదు పదిహేను వందలు టీవీ అవుతుంది ఇక్కడ దీని అమౌంట్ కూడా ఖర్చు చేస్తుంది జాయిన్ చేస్తారు ఇక పదిహేను వందలు పదిహేను వందలు ఎంతో వంద లక్ష లక్ష యాభై వేలు వారానికి ఇంటూ నాలుగు ఆరు లక్షలు ఆరు లక్షల నెలకి టోటల్ ఏం మనం పెట్టాం మనం రెండు వేలు ఒక పొదుపు చేసుకున్నాము పొదుపు బ్యాంక్ లో పొదుపు చేసినట్టే పొదుపు చేసుకున్నాము ఒక ముగ్గురుతో పొదుపు చేయించాము వారికి సహకరించాము ఆ కింద వారికి సహకరించాము బిడిగి చదివి తేవడం తీసుకెళ్ళి ఇంతే పని దినమంతా ఎంత కష్టపడుతున్నామండి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కోసం ఈ ఎండలాని లేదు వర్షం లేదు తుఫానం లేదు చర్యలు లేదు చేస్తున్నామా లేదా చేయకపోతే ఇల్లు కలదు కదా ఇక్కడ ఏం మనం చేశాము ఈజీ ఒక రెండు వేలు పొదుపు చేసుకున్నాము నలుగురు కూర్చొని బిర్యానీ తిరిగితే అయిపోయి రెండు వేలు అది ఏం లక్షలు పెడుతున్నాను మీరు పెట్టుకొని మూడు సంవత్సరాలు ఎప్పటి చెప్పి చూసారా తొమ్మిది లక్షల అరవై ఐదు వేలు నమ్ముతున్నారా నమ్ముతున్నాం సార్ ఎవరెవరు నమ్మరు చెయ్యొద్దండి నమ్మరు చెయ్యొద్దండి సంతోష్ గారు నమ్ముతారనమాట ఎందుకో చెయ్యొద్దు మా నాన్న అసలు బ్లేమ్ అవుతాము అని అనుకుంటే అతను లేదు చాలా మంది నమ్మకం లేదు దీనిలో సగం కంటే ఎక్కువ మందికి నమ్మకం లేదు నేను చెప్తున్నాను నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళని ఒకసారి చేయవేత్తామనండి సార్ చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కొద్దిగా నడి వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు నడి వయసు నలభై నలభై ఐదు యాభై యాభై ఉన్న వాళ్ళు చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను నాకు నాకు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసు దాన్ని సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ నాకు చాలు ఈ పది లక్షలు చాలు మరొక రెండు సంవత్సరాల్లో నేను పది లక్షలు తీసుకుంటాను హాయిగా ఏ పని ఉండదు ఇంటి దగ్గరే ఉంటాను ప్రతి నెల పది లక్షలు వస్తే ఏం చేసుకోవాలి సార్ సంవత్సరం రెండు వేసి మూడు వేసి వారం తోడు వేసి మే మా ముసలి లేదు నేను ఏమండి పిల్లలకి పెళ్ళి లేకపోయినా అక్కడ హాయిగా ఉన్నాను ఏం చేస్తాము ధనం మూలం మిధం జగత్ డబ్బు లేకపోతే నేల పైసా పనికి రాడు మనిషి ఏడు గంట మనిషి అయినా సరే పీలుతో సమానం చావుతో సమానం డబ్బు లేకపోతే భార్య మర్యాద ఇవ్వదు కొడుకు మర్యాద ఇవ్వదు సంఘం మర్యాద ఇవ్వదు సమాజం మర్యాద ఇవ్వదు సో ఆ డబ్బు ఎక్కడుంది నీతిగా నిజాయితీగా ప్రభుత్వం వార్తలు అన్నదండలతో మనం చేస్తున్నాం సంఘానికి సమాజానికి సేవ చేస్తున్నాం ఇటువంటి పని ప్రపంచం వంటి త్వరగా రాలేదు ప్రపంచ దేశాలు మన ఇండియా కాదు ప్రపంచ దేశాలు తలలు పట్టుకుంటే ఏ త్వరగా ఈ వ్యాపారం అని పైసా పెట్టుబడి లేకుండా ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి ఓకే నాకు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ఇది ఒక పదివేలు పది పది లక్షలతో నాకు ఓకే నేను సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ నడి వయసులో మీరు ఉన్నారు మీరు నడి వయసులో ఉన్నారు సగం నలభై నలభై ఐదు యాభై ఇంకా పది లక్షల రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు చిన్న వయసులో ఉన్నారు కొంతమంది చిన్న వయసులో ఉన్నారు చిన్న వయసులో ఉన్నారు ఇంకా పది లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు ముప్పై లక్షల నెలకు సంపాదించుకోవచ్చు ఇక్కడ తెలుసుకుందామా కొంచెం బొలియేసా 
ఇక్కడే ఉంది నేను మరిపోయిందని మీరు నేను మరిపోయిందని అలా నేను మరిపోయింది ఏ మజా నా లక్ష్మి ఇదే కదా నెగిటివ్ ఉంటే కాదు డాక్టరు డాక్టర్ మీద మీకు నమ్మకం లేకపోతే కదా ఆ డాక్టరు సంజీవాన్ని పంపించిన ఈ డాక్టర్ ఏంటి తాజీ సంజీవ్ ఈ బిల్డింగ్ ఉన్న పంచాయతీ అదే డాక్టర్ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటుంది అది ఏది ఇచ్చినా మీకు నమ్మకం ఓకేనా లాస్ట్ నేను చెప్తాను నమ్మకం కొంచెం చెప్తా లాస్ట్ ఓకే సో అయిపోయింది మీరు మూడు సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ అన్నారు వేరే వేరే కంపెనీలు టార్గెట్ ఉంటాయి టార్గెట్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎల్ఐసీలో కూడా మార్చి నెల పొరుగు పొరుగులు చేస్తాడు వాడు ప్రేరణ వస్తుంది లేకపోతే తన డబ్బులు అప్పో సపోజ్ తన డబ్బులు పెట్టేసి బతుకుతాడు అతను లేకపోతే డిస్క్వాలిఫైడ్ తీస్తారు టార్గెట్ ఉంటాయి సమయ నిర్ధారణ ఉంటుంది మనకు టార్గెట్ లేదు సమయ నిర్ధారణ లేదు ప్రొడక్ట్ సేరింగ్ లేదు అమ్మడం కొనడం గొడవే లేదు మనకి బతుకున్నాము ఒక ముగ్గురు కట్టించాలి నేను ఈ డబ్బులు ఎప్పుడు అవసరం ఉంది నేను ఇప్పించి కూర్చి నా దగ్గర బాబుని తప్పకుండా వస్తారు మీటింగ్ నుంచి కూర్చోబెట్టేయండి ఎవరు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఎలాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా బాగుందా నేను చెప్పిన విధానం వస్తుందా మీకు బాగుంది సార్ పెద్ద పెద్ద సీనియర్ ఉన్నారు ఇంకా నాకంటే నేను ఇప్పుడు బచ్చా గాడు పెద్ద పెద్ద ఉన్నారు వారి మాట కూడా వినండి ప్రతి మీటింగ్ రండి ఎవ్రీ మీటింగ్ ఆక్సిజన్ ప్రాణ వాయు ఎవ్రీ మీటింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టెబిలై ఇంజెక్షన్ ఫర్ యువర్ అంటే ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ ప్రతి మీటింగ్ అవసరం ఉంది ఓకే రోజుకు మూడు సార్లు ఇక్కడ మీటింగ్లు అవుతున్నాయి మొబైల్లో ఉన్నా ఏది చెప్పానో అది ఇంటి దగ్గర నుండి మీరు వినొచ్చు తెల్లవారి ఏడు నుంచి జరిగింది అప్పుడు మీకు టైం దొరకలేదు అనుకోండి సాయంకాలం ఏడు నుంచి జరిగింది అప్పుడు మీకు టైం దొరకలేదు అనుకోండి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర నుంచి పదిన్నర రోజుకు మూడు సార్లు ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఎన్నో కంపెనీలు వచ్చాయి కానీ ఆరు మాసాలకు మూడు మాసాలకు ఒకే మీటింగ్ కానీ రోజు మూడు మీటింగ్లు ఎక్కడ లేదంటే ఒక మన కంపెనీ మన వాళ్ళకి ఈరోజు ఎంత డెవలప్మెంట్ అయ్యానంటే ఎక్కడ కాకినాడ ఎక్కడ కలకట ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ శ్రీకాకుళం ఎక్కడ నాందేడు మహారాష్ట్ర ఇన్ని దుక్కులు నా టీంలు విస్తరించాయంటే ఒక్క వెబెక్సే వెబెక్స్ ఆ వెబెక్స్ మీటింగ్ వాళ్ళ సో ఎంత వెంటే అంత శాతం ఉంది సార్ చాలా మంచిది నమ్మితే దేవుడు నమ్మకపోతే రాయి మీరు నెరవేర్చలో ఉన్నారు మూడు సంవత్సరాలు కాలేదు ఆడుతూ పాడుతూ మీరు డ్యూటీ మీరు జాబ్ మీరు చేసుకుంటూ ఐదు సంవత్సరాలు అవ్వండి ఐదు సంవత్సరాలు అయ్యారు మీ వయసు అరవై అరవై అబ్బో ఎంతో అవధికలు వస్తాజీ అరవై అండి కూడా చూడండి అరవై అండి మనకు ఐదు సంవత్సరాలు మాకు ఇవ్వండి ఐదు సంవత్సరాలు పది లక్షలు తీసుకోండి చాలండి ఇంకా కావాలా ఇంకా కావాలని చెప్పండి డెబ్బై వరకు మీకు ఓపెన్ చేయండి ఇంకా కావాలంటే రెండోసారి అది ఎలా చెప్తారు చూడండి ఇది కంపెనీ అయిపోయింది కదా బై వన్ గెట్ వన్ బాగా ప్రచారంలో ఉన్నది ఒకటి పనంటే ఒకటి లాభం ఉందా మేడం ఉందా ఒకటి పని ఒకటి లాభం మన కంపెనీ కూడా ఇక్కడే ఒక రెండు వేల రూపాయలతో రండి ఒక ముగ్గురు జాయిన్ చేయండి వారికి మీరు సర్వీస్ ఇవ్వండి వారికి చేయి చెయ్యి చెయ్యో ఇవ్వండి అంతే మీ వారు చెంద వారికి ఈ మాత్రం చేసుకుంటే ఇక్కడ లక్ష ఇరవై వేలు ఇచ్చాను అంటారు పని అంతా ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ మరి పని లేదు ఎప్పుడైతే మీరు ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అయ్యారో లేకపోతే ఒక టీవీ అయిందో ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ ఇక్కడ వచ్చాక ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నారు లక్ష ఇరవై వేలు లోపు వస్తుంది ఇక్కడ బాగుంది మా మనతలకు జాయిన్ చేయిస్తాను మా అన్నకి జాయిన్ చేయిస్తాను మరి కాదు ఇక్కడ కూడా జాయిన్ కావాలా వద్దా ఇక్కడ జాయిన్ అవసరం లేదు ఎందుకు బాగా కృష్ణ ఒక్క జాయిన్ అయ్యి ఏబిసికి ఇచ్చారు కదా ఈ ఏబిసిఏ వస్తారు ఆయన అంట బికాస్ బాలకృష్ణ ఈజ్ ఇంజిన్ యూ యూ ఫ్రీ బోగి మీకు మేమున్నా మేము బోగి మాకు బోగి మాకు బోగి తగినే ఉన్నాయి మూడు 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 తగినే ఉన్నాయి ఇంజిన్ వెళ్ళింది ఇక్కడ నుండి ఇంజిన్ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళింది వెళ్ళి అక్కడ ద్వారం దాటింది అంటే ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అయ్యాడు ద్వారం దాటి ఏం టూకి వచ్చారు ఆ వారం పది రోజుల్లోనే మనము దాటుతామా దాటమా మనము అవుతామా దాదా ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ మనం అవుతాం కాదు చెప్పండి సార్ అవుతాం కదా మనము అవుతాం ఇక్కడ ఎవరు తీసుకెళ్ళే అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ చక్కెర నడుస్తుంది ఇక్కడ మీరు వచ్చారు ఇక్కడ బాలకృష్ణ గారు తాలూకా ఏ బిల్లు ఏబిసిలు బిల్లుకి వచ్చేసారు ఇక్కడ కూడా మీరు ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అయిపోయారు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ మీరు పడుతుంది కంపెనీ మీరు వెళ్ళిన వారం పది రోజులకి అంటే బాలకృష్ణ గారు వెళ్ళిన పది 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 వారం పది రోజుల్లో వీళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారు అయిపోయింది ఇక్కడే పని రెండు లక్షల నలభై వేలు ఆరు లక్షల ఎనిమిది లక్షల నలభై వేలు రూపాయలు ఫ్రీగా మీకు ఇస్తానంటున్నారు కంపెనీ 
జగనాల చక్రం తిరుగుతున్నది తిరుగుతూనే ఉంటుంది తిరుగుతూనే ఉంటారు ఒక్కసారి తిరిగే తర్వాత మరి ఆగదు తిరిగే వరకు ఓపీ మీద ఓకే ఇది అయింది కదా ఇది అయిన తర్వాత మీరు అనుకోండి బాలకృష్ణ ఒక చిన్న వయసు ఆయన ఆయన చెప్తాం బాలకృష్ణ ఏబిసి అయిపోయింది ఈ పది లక్షలు వచ్చింది బాబు చాలా చిన్న వయసు నాకు మళ్ళీ వస్తాను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు అందరూ వచ్చి రెండు వేల రెండు వేల రూపాయలు మళ్ళీ కొత్త జాయి కొత్త జాయి నువ్వు వచ్చావు నువ్వు రాగానా వీరి కొద్ద డబ్బులు మీ అనుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు వచ్చారు కదా సార్ మేము వస్తున్నాం సార్ వీళ్ళు వస్తారు అగైన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇది స్టార్ట్ అయిపోయి కదా ఇది కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఇంకా మన పది లక్షలు మళ్ళీ మూడోసారి మళ్ళీ వచ్చారు ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా వచ్చారు ముప్పై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ముప్పై లక్షలు రోజుకి మీరు లక్ష రూపాయలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరికి ఎంత కావాలంటే ఇది అపారమైన సముద్రం అండి అందుకే అచీవ్ విమాన్స్ మనీ అన్నారు కంపెనీ మీరు ఒక గ్లాస్తో నీళ్ళు తెచ్చుకున్న సముద్రం ఉంది తాగి తగిలిపోదు ఈయన దగ్గరతో తెచ్చుకున్నాడు తగిలిపోదు మరి మా బాలకృష్ణ పేద మున్సిపాలిటీ పేపా పట్టుకుని పేపా నిప్పుకుని వచ్చేసారు ఉన్నారంటే అతడు మోడర్ ఫిట్ చేశాడు మోడర్ పడదనే ఉన్నారు దాని ఇంట్లో పైప్ లైన్ సార్ ఎంత పైప్ లైన్ పెట్టేసారు అతడు అలా అండి ఎవరికి ఎంత ఓటు ఉందో ఎంత కావాలో బాగుందా అంత అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరికైనా కొత్త వాళ్ళు ఏమైనా ప్రశ్నలు పటపట అడిగే టైం ఇస్తారు మనకి ఎనభై ఐదు బ్యాగ్ మెరుపుతాం ప్రజెంట్ ఏమైనా ఉంటే డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి మేడం మీరు కొత్తండి వస్తా వస్తాయమా ఎనీ డౌట్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇప్పుడు మీకు అడుగుతున్నాను మీ అబ్బాయి పెళ్ళి ఖాళీ జాగా ఉంది ఒక వంద 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 గజాల జాగా ఉంది ఆ ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాతే మీ అబ్బాయికి పెళ్లి చేయండి అన్నారు ఓకేనా ఓకేనా ఆరు మాసాలు తర్వాత మోడం వచ్చేస్తుంది అది ఆరు మాసాలు ఇల్లు కట్టాలి మీ ఆయనతో మీరు మాట్లాడారు ఓకే పని ప్రయాణం చేస్తాం పది మంది మేస్త్రీకి పెట్టి పని చేయిస్తారు మరి పని అవుతున్నది ఆరు మాసాలు అయిపోవాలి పెళ్ళి అవ్వాలి ఓకే నలుగురు మేస్త్రీకి పని మానేశారు ఆరు మాసాలు తయారవు ఏం చేస్తారు అంత ఇది అంతే ఆ స్త్రీకి అవసరం లేదు ఆ దౌర్భాగ్యుడు ఆ తల్లి దరిద్రం ఉన్నది అది చేయలే తీసాడు అది వదిలేండి త్రిగోలు తీసుకోండి త్రిగోలు తీసుకోండి వాక కొడుకోలే తెలియదు తెలియదు ఇంకా తెలియబడి తెలియబడి మీకు అంత అదేనా వేరే కూడా అవు ఇంకా 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 ఇంకేమైనా మీరు అడగకపోతారు కొత్త వాళ్ళు మీ అనుసరించారు పాత వాళ్ళు ఏమేమి అనకండి కొత్త వాళ్ళకి మీకు అనుకున్నారు మీరు అడగకపోతారు నేను అడుగుతాను ప్రశ్న చెప్పిన వేగం థింగ్ సార్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అబౌట్ దిస్ ప్లీజ్ ఆఫ్ మీ నో చెప్పండి లేదు సార్ 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 ఒక డౌట్ ఇరవై వారాల్లో కూడా మళ్ళీ చిట్టి డబ్బులు కట్టలేదు ఫస్ట్ నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ కట్టాను తర్వాత కూడా నేను కట్టలేకపోయాను బిజినెస్ చేయలేకపోయాను then what what ha- yes. happened aaga aaga rendu vela rendu vandalu tho abbai jayin ayyadu aa samachyam rojulu varaku meeku yokka idi life batukuntadi samachyam tarvata zero ayyadu samacharam lo okay kanisam oka pvi aina cheyali okay okka iddara kaina jayin chesthe batukuntadi clear okay clear okay inga inga nena 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 prashna yaro tho chodandi mundu me cheyalasu undandi pedda pedda prashne agana ragan sir బాబు అందరు అడుగుమంటున్నారు అలాగేస్తున్నారు యాభై మంది సభ్యులు వారంకి వారంకి సార్ సార్ రాముల్ గారు మాట్లాడండి ఇక్కడ మాట మీరు వినండి మీకు ఏ డౌట్ నాకు అడిగాను రాముల్ గారు కరెక్ట్ నాకు అడిగాను ఓకేనా ఇప్పుడు యాభై మంది యాభై మంది జనాలు వెయ్యి రూపాయలు కడుతున్నాము వారికి కంజాం అయింది యాభై వారాలు యాభై వేలు యాభై మంది యాభై మంది యాభై వేలు తెంబై 
యాభై వేలు ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ తీసుకుని రెండో వారం మీకు ఇచ్చారు మూడో వారం మీకు ఇచ్చారు నాలుగు వారం అందరికి ఇచ్చి పెరిపోతున్నాడు ఒక్క పైసా అయినా కంపెనీ దగ్గర మిగులుతుందా లేదు మిగలట్లేదు మిగులుతుందా యాభై మిగిలింది యాభై ఇచ్చేస్తున్నాడు కదా మిగలలేదు మరి లక్షలు లక్షలు ఏంటి సార్ ఏంటి ఎక్కడ నుండి ఇది ఏంటి అని మీకు డౌట్ రాలేదా ఎక్కడ నుండి ఇస్తున్నారు కంపెనీ అని మీకు డౌట్ రాలేదా మరి ఏం అడగలేదు తలుపుతున్నాడు వేరే మీరు ఏం అడగలేదు అది ఎందుకు పరవాలేదు పదే పదే గుంచి గుంచి అడుగుతారు కదా నోరు మూసుకుని వండుకోడు నోరు మూసుకుని కాదు ఇక్కడికి వచ్చారు సభలోనా మీకు ఏ డౌట్ ఉండే డౌట్లు అడగండి అన్నప్పుడు డౌట్ టప టప అడిగేసి డౌట్లు నీవు చేసుకొని దిగిపోవడమే దిగిన తర్వాత నూరికి నూరు పాలు నచ్చిపోయి దిగిన తర్వాత డోంట్ లుక్ బ్యాక్ వెనక్కి చూడొద్దు ఒక్కసారి కమిట్ నేను అయినానంటే నా మాట నేనే విన్న అన్నాడు మహేష్ బాబు నేను అడిగాను ప్రశ్న అందరికి అర్థమైంది ఎక్కడ నుండి ఇస్తుంది పదిహేడు వేల మంది ఉన్నారు ఇండియాలో మన మన ఏజెంట్లకు మూడు 
ఆ పదిహేడు మూడు లక్షలే పడదాం మూడు లక్షలు ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ హెడ్ అబ్బాయి ఎంత పదిహేను కోట్లు పదిహేను కోట్లు పదిహేను కోట్లు లాభం యాదవ్ చిట్టికే భారతదేశం మొత్తం మీద ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ పని నడుస్తుంది పని ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రాలు ప్రతి రాష్ట్రంలో వాళ్ళ పని పంజాబ్ హర్యానా లుధియానా గిరియానా అన్ని దగ్గర కాశ్మీర్ బొంబాయి ఢిల్లీ ఢిల్లీ మహారాష్ట్ర యూపీ ఎంపీ జార్ఖండ్ అన్ని స్టేట్లో కూడా అవుతుంది ఓకేనా సో అన్ని స్టేట్లలో కూడా యాభై మంది అయిపోతే ఒక గ్రూప్ యాభై మంది గ్రూప్ కదండి యాభై మంది గ్రూప్ లోన ఫస్ట్ చిట్టి కంపెనీ తీసుకుంటున్నది ఇవి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు కొన్ని కోట్లు మిగులుతున్నారు కంపెనీకి అంటే మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ మనకు డబ్బులు ఇచ్చినప్పటికే అన్ని కోట్లు మిగులుతుంది దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈరోజు రా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మరదర్శి మరదర్శి రామోజీ రోకర్ యాభై సంవత్సరాల ముందు ఆయన జీవన చరిత్ర తెలుసా ఎవరికైనా చేయాలంటారా ఊరగాయ పచ్చళ్ళు విశాఖపట్నం వీధుల్లో అనుకొని తిరిగేవాడు ఊరగాయ పచ్చళ్ళు సైకిల్ మీద జైలు మీద మారదర్శి చిట్టిపండి పెట్టిన తర్వాత వేల 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 కోట్లు సంపాదించారు అంత డబ్బు ఉన్నది దీనిలో మరి మన ఎండి ఈ నలభై మూడు వేల కంపెనీల్లో ఏకమాత్రం మన ఎండీఏ ఏమన్నాడు ఐ డోంట్ నీడ్ మోర్ మనీ మై చిల్డ్రన్ వెల్ సెటైల్ నా పిల్లలు ఫుల్ సెటైల్ అవున నాకు డబ్బులు వద్దు మూడు ఆశయాలతో కంపెనీ స్థాపించాడు ఫస్ట్ ఆశయం భారతదేశంలో దినజనానికి పెరిగిపోతున్న నిరుద్యోగ సమస్య నిర్మూలించాలి ఫస్ట్ ఆశయం రెండో ఆశయం భారతదేశంలో ప్రతి ఇంటా ఒక లక్షాధికారి ఉండాలి హౌస్ బ్రాండ్ అవ్వాలి టాటా టాటా వస్తువు ఉప్పుతో సహా ఇంట్లో ఉంటున్నది అలాగా ప్రతి ఇంట్లో మన కంపెనీ ఉంటారు ఒకటి ఉంటుంది ఒక డబ్బు సంపాదించుకోవాలి నా చిన్న సంపాదించే ఇంట్లో ఆయనే ఉంటుంది ఆయన కళ చూడండి ఆయన ఉన్న ఇటువంటి ఇటువంటి ఆశయాలతో కంపెనీ స్థాపించాలి చూడండి మూడో ఆశయం రెండు ఆశయం ఏంటి మూడో ఆశయం ఏంటి ఈ గడ్డమై పుట్టినందుకు దేశానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ కడుతూ ఆర్థికంగా బలపరిచి ఇతర దేశాల మనం తలెత్తుకున్నట్టు చేయాలి కొన్ని వేల కంపెనీలు ఇండియాలో ఉన్నాయి నేను ఇన్ని కోట్లు పెట్టాను నాకు ఎన్ని కోట్లు వస్తాయి దానికోసం ఆలోచిస్తున్నారే కానీ దేశం కోసం ప్రజల కోసం మనం ఆలోచిస్తున్నారా ఓన్లీ వన్ మన కంపెనీ మనం అదృష్టవంతులు ఇటువంటి కంపెనీ రావడం మన అదృష్టం దీని ద్వారా మనం అందరూ సంపాదించుకోవచ్చు ఈ రోజు రిటైర్డ్ పర్సన్ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసు నాది రిటైర్డ్ పర్సన్ రెండు వేల చదువుకు ధైర్యంగా చెప్తున్నా అరవై వేలు నెలకు నాకు వస్తుంది అరవై వేలు నెలకు రిటైర్ అయిపోయామని శ్రీ పెద్ద పెద్ద ఉన్నారు నా సోదరం వచ్చిన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు నా వయసు వాళ్ళు సార్ వయసుతో పని లేని ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పట్టుదల ఉండాలి కావాలన్న కాంక్ష కోరిక ఉండాలి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో బ్రూస్లి సినిమా చూసి ఒక డెన్మార్క్ ఆర్మన్సీ డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో కరెక్ట్ నేర్చుకున్నది ఏమంటారు చెప్పండి తిరిగి చాలా సోనా చాయే కోరిక ఉండాలి మనకుంటే తప్పకుండా అన్ని సిద్ధిస్తాయి మనం అనుకుంటే అవుతుంది తింటుంది క్లియర్ అయిందా క్లియర్ అయిందా ఇంకా ఒక బెనిఫిట్ చెప్తాను అదే లాస్ట్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసిన వాళ్ళు లక్ష యాభై వేలు రెండు లక్షల రూపాయలు జీతకాలు దీనిలో పనిచేస్తున్నారు జాయిన్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఏంటి అండి ఎందుకు కాదు చెప్తాను ఉండండి అడ్వకేట్లు జాయిన్ అయిపోయినారు అడ్వకేట్లు నా టీంలో ఏడుగురు అడ్వకేట్లు ఉన్నారు డాక్టర్ ఉన్నారు నా టీంలో మా సంతోష్ గారికి మా వినోదీ మేనేజర్ తెలుసు నాకున్న డాక్టర్లు కూడా పనిచేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వస్తున్నారు కారణం ఏంటండి కారణం ఏంటి చెప్పగలరా చెప్పగలరా చెప్పలేరా చెప్పలేరు నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ ఉన్నదా పెన్షన్ లేదు భారత ప్రభుత్వం పెన్షన్ తీసింది ఏ సంవత్సరం తీసింది చెప్పగలరా రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల నాలుగు తర్వాత ఎవరైతే ఉద్యోగంలో చేస్తారో వాళ్ళ ముసలేపోయి రిటైర్ అయిపోయిన సరే వాళ్ళకి పెన్షన్ ఉండదు మన కంపెనీ అండి ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరి పేరు రాబ్ అనుకుందాం రాబ్ వద్దండి ఎవరి పేరు ఎలా ఉండొచ్చు ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ బ్యాంక్ లో పనిచేస్తున్నాడు యాభై వేలు చేద్దాం ఉడగ వంటి బతుకు చిటికిలోని చిత్తుకు అన్నాడు 
ముప్పై రెండు పదవ తేదీ నాలుగు తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాయి దట్ ఈజ్ లైఫ్ ఇటెల్ అటెల్ తెగిపోతుంది దట్ ఈజ్ లైఫ్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు నాయన జాగ్రత్తగా అంత తల్లి బాత్రూమ్ చాలు మనిషికి బాత్రూంలో పడిపోయి ప్రాణాలు పోయి ఉంటున్నారు తెలుసా మీకు ఎవరు మాట ఎందుకు ఎట్టి రాకూడదే చచ్చిపోయినట్టు రా బాత్రూంలో పడి బాబా పని సో ఇరవై నాలుగు గంటలు గుర్తి ఒక ఆసరా ఆడితే ఉంది మన చుట్టూ తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉన్నా ఈ ముప్పై రెండు పొల్ల మంది నెత్త నాలుగ తప్పించుకుంటున్నా తప్పించుకుంటున్నా ఓకే దట్ ఈజ్ లైఫ్ ఈ ఇది ఇతడు ఈ బ్యాంక్లో పనిచేసేవాడు ఒక యాభై వేలు సంపాదించుకుంటున్నాడు ఏదో కారణం చనిపోయాడు ఏదో ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి చనిపోవడానికి చనిపోయాడు చనిపోకన్నా బ్యాంక్ కానీ అది గవర్నమెంట్ రూల్ ఏం చెప్తుంది ఆ నామినీకి పిలిచి పిఎం డబ్బు గ్రాడ్యుటీ డబ్బు ఇచ్చేసి టీచర్ తీసుకుపోయి అమ్మ రావు రా మొన్నటి వరకు రావు రా ఓకే అంతే కదా అంతేనా అంతే సార్ అంతే కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను అరవై వేలు సంపాదిస్తున్నాను దానికి చెప్పలేము ఎవరు ఈ మెట్లు దిగి గలగలము లేవో మనమే చెప్పలేము జీవితం చాలా మంగులు ఓకే ఏదో జరిగింది అతనికి అరవై వేలు సంపాదిస్తున్నాడు ఇది ఏదో జరిగింది చనిపోయారు మనం జాయిన్ అయినప్పుడు మన అప్లికేషన్ ఫార్మ్లో అబౌట్ నామినీ నామినీ రిలేషన్ నామినీ వయసు నామినీ పేరు ఇవన్నీ రాస్తా మనం నామినీ అమ్మ నీ నామినీ ఎవరు నమ్ముతారు నా నామినీ నా కొడుకు కొడుకు పేరు వయసు వయసు అంతా రాస్తా అప్పటి నుంచి ఆ అరవై వేల రూపాయలు ఆవిడికి జీవితాంతం ఇస్తారు జీవితాంతం ఇస్తారు ఆవిడకి ఆవిడ తర్వాత అయితే ఆవిడ చనిపోయేటప్పటికి అరవై వేలు ఉండదు కదా భర్త తయారు చేసిన టీము నడుస్తుంది కదా ప్రతి వారం పది మంది ఇరవై మంది వంద మంది జాయిన్ జాయిన్ అయిపోతూనే ఉన్నారు జాయిన్ అయిపోతున్నారు ఆవిడ న్యూ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కూడా అయిపోద్ది టీమ్ జనరల్ మేనేజర్ కూడా అయిపోద్ది అప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు వచ్చాయి అనుకోండి ఆ రెండు లక్షల రూపాయలు ఆ కొడుకు పిలుస్తారు నామిని ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత ఆ కొడుకుకి నీ నామిని ఎవరు నా భార్య నా కూతురు రాసుకుంటారు ఆ రెండు లక్షల రూపాయల జీవితాంతం మా కొడుక్కి వారి తర్వాత వారి కొడుక్కి ఈ రోజు మనం పనిచేస్తున్నామనంటే మనం సంపాదించుకుంటున్నాం హాయిగా ఆనందంగా బతుకుతున్నాం ఓకే మన తర్వాత మనకు తెలియకుంటే వారి కోసం ఒక ఎసైట్ ఒక ఆస్తి మన యొక్క భావి తరాల కోసం మనం కోడి పెడుతున్నాం ఉత్తరం తీసుకునే మంచి పని ఏది ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఇంతవరకు నవ్వుతున్న పైసా ఒక్క పైసా పెట్టుబడి లేకుండా ఇంత డబ్బు వస్తున్నాయి ఎవరు తీసుకున్నా తీసుకుంటున్నారా చాలా మంది తీసుకుంటున్నాడు నేను తీసుకుంటున్నాను నా చూడండి ఎవరెవరు చూడాలంటే చూసి చూసుకోవచ్చు ఓకేనా బాగుందా ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎంతమంది అయితే వచ్చున్నారో వారికి నా సజెషన్ మీరు వెంటున్నారు మీకు అలాగే అనిపిస్తుంది బాగుంది కదా మంచి ఖుషి మనసులో ఇక్కడ ఉన్నారు కానీ అనుకుంటున్నాను తెల్లగాన రామారావు ఉన్నాడు అప్పుడు మోహన్రావు ఉన్నాడు జనార్దన్ రావు ఉన్నాడు మా వదులు ఉన్నది మా పిన్ ఉన్నది అని అనుకుంటాను అలా దాని తర్వాత జాయిన్ చేసేయాలి ఇగో మేడం గౌరవాల్లో ఉన్నారు మేడం వరకు అనుకుంటున్నారు కానీ అలా అలా తప్పని చేయకండి అదే సార్ అంతే ఇక్కడ ఏం మీకు తెలుసు ఏం తెలుసు మీకు ఏమంటే ఏం లేదు వదినా ఏ పని రెండు వేల కట్టుబడి నాయన వద్దు 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 అంతే మరి మాట పేరు బంగారం చెప్పిన ఉన్నది ఇక్కడ ఇది ఒక చిత్తి పని వద్దు ఇన్ని ఇన్ని చూపించి అది వద్దునా బాబు దండ బాబు ఈ తాగి సరిపోబోదు వద్దు మరి ఏం చెప్పాలి కొత్త వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఎలా చెప్పాలి చూడండి ఎలా చెప్తాను ఇప్పుడు ఇద్దరు నా నా దోస్తు నా మిత్రుడు మిత్రమా డ్యూటీ నువ్వు ఎన్ని గంటలకు వస్తారని చెప్పండి ఐదు గంటలకు అంతా చెప్పండి జస్ట్ రేస్తారు మనం ఐదు గంటలకు వస్తారు కదండి అయిన తర్వాత మనకి ఏ పని ఉంది కదా స్నానం పానం చేసి టీవీ గీవీ చూసుకుంటా పిల్లలతో లేదు ఒక గంట టైం ఇస్తారా సార్ ఎందుకు ఎందుకు దినమంతా కష్టపడతారు ఎందుకు సార్ అక్కడ డబ్బులు వస్తాయి సార్ ఇక్కడ డబ్బులు వస్తాయి సార్ ఇది గంటకే దిస్ ఇస్ రియాల్ సార్ మీ అందరికీ రియాల్ సార్ చేస్తాను మీ అందరు గంటకే ఎస్ ఏంటది ఏమి లేదు ఫస్ట్ చెప్పండి పైసా పెట్టుబడి లేని వ్యాపారము ఇంతవరకు ఏ కంపెనీలు వేల కంపెనీలు వచ్చాయి ఇన్ని చూసామంటారు అన్ని దగ్గర పెట్టుబడులు ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ సేవలు ఉంటాయి కొనండి కొనిపించండి అది ఏమి లేదు ఇక్కడ మరి ఎల్ఐసి వాళ్ళకి వెళ్ళి మధ్య మాది సార్ పాలసీ కట్టాలి సార్ అది లేదు ఇక్కడ పైసా పెట్టుబడి లేని వ్యాపారము పైసా పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం అని కదా పెట్టుబడి లేదా కొద్దిగా మీ యొక్క మనసు వెన్నెలకు రెడీ అవుతుంది ఆ తర్వాత భారత ప్రభుత్వం ఆమోదంతో ఉన్నారు సార్ ఈ పని ప్రతి అడుగు కూడా భారత ప్రభుత్వం పరిచితం ఉంది ఓహో అయ్యేంటది 
నీవు డూ మీరు డ్యూటీ చేసుకుని వచ్చి ఒక గంట ఇది డిస్టార్స్ అయ్యే పాత పై జాబ్ అని పని చేశారంటే ఒక్క ఆరు మాసాల్లో మీరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో దానికి దానికంటే కనీసం దాని అంత అయినా లేక దానికి ఎక్కువైనా సంపాదించుకోగలరు ఏంటది పెట్టుబడి అంటున్నావు గవర్నమెంట్ అంటున్నావు ఓ గంట అంటున్నావు వారం వారం పేమెంట్ అంటున్నావు వాళ్ళకి రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలు సంపాదించుకోవచ్చు వారం వారం ఇంత పేమెంట్ ఇందుకే బాబు ఏంటి నేను ఏం చెయ్యాలి లాస్ట్ మాట అది అన్ని బాగుంది నేను ఏం చేయాలి నేను కొత్త కదా ఒకసారి విన్నాను ఒక గంట కోసం రా ఇక్కడ రా విను నీకు నూటి రూపాయలు నచ్చితే కదా నేను ఉన్నాను ఇలా చెప్పాలి చెప్తారా అలాగే చెప్పకపోతే మాత్రం ఎవరు రాదు ఎందుకంటే వేడి పాత్రలో నా పాలు వేసి ఉంచారు మీరు గాజు పాత్రలో పాలు అది ఈగ పాలు పిల్లి వచ్చింది పిల్లికి పాలు అంటే వద్దా ముద్దా ముద్దే కదా డబ్బులు వచ్చి మూతి పెట్టింది మూతి కాలే బియ్యామని పారిపోయింది వారం తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ నుంచి బత్త మిల్క్ తీసి అదే గాజు పాత్రలో వచ్చిందా టేబుల్ మీద పిల్లి వచ్చింది పిల్లి చూసింది మూతి పెడతాదా పెట్టదా అమ్మో అదే గింది అదే తెలుపు మూతి కాలిపోయి ఉన్నారు నా గుర్తు రా బాబు అంటే ప్రజలు అలాగ ఉన్నారు ఓకేనా ఏ పని చేయడానికి నమ్మకం కావాలి నమ్మకం ప్రధాన నమ్మకం లేకపోతే నమ్మకం కోసం కొద్దిగా నవ్వుకోండి అని చెప్పేసి కంప్లీట్ చేయిస్తాను ఓకేనా ఒక ఊరిలో ఒక ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు కదా అది దగ్గర డాక్టర్ అయిపోయారు ఆర్ఎంపి డాక్టర్లు ఉంటారు ఆ ఎనిమిది గ్రామానికి పెద్ద డాక్టర్ పెద్ద డాక్టర్ అతను ఏ మందు ఇచ్చినా పర్ఫెక్ట్ పని చేస్తాడు ఒక అతనికి రాత్రి నుంచి విపరీతమైన కడుపు నుంచి చచ్చిపోతానేమో అనిపించి అలా అయిపోతున్నాడు అనమాట బాధ ఏమంటుంది ఎల్లవయ్యా వెళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళు ఏమంటే పొరుగు పోయినా ఒక రెండు రెండు కిలోమీటర్ల దూరం దగ్గర ఇరు ఊరు డాక్టర్ గారు ఊరికి వస్తున్నాడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ ఇక్కడ డాక్టర్ ఏమో అది వెళ్ళిపోతున్నాడు బస్ స్టాండ్ డాక్టర్ గారు ధనం పెట్టాడు ఏం ఏం బాగుందంటే వాళ్ళు వస్తున్నాడు సార్ నాకు పనికి వచ్చి చాలా పట్టుకున్నారు సార్ నాకు ఏదో ఒరే నేను కిడ్ బ్యాగ్ తీసుకురాలేదు రా నేను సిటీ పట్టణం వెళ్తున్నాను బస్కి బ్యాగ్ అసలు లేదు నాకు ఆ బయట తెలియదు మీరు ఇవ్వకపోతే కాదు సార్ చచ్చిపోతారు సార్ మీరే మీరే నాకు దేవుడు సార్ సరే కాయ చెప్పిన చిన్న మెడిసిన్ నేను తీసుకున్నా అక్కడ దుకాణం నేను తీసుకున్నాను నోనా నోనా ఎవరో ఎదిగిస్తున్నా ఆ ఆ చెయ్యి మాత్రం నేను తీసుకోండి నీ చెయ్యితో నిస్తే నాకు పని చేస్తాను ఇప్పుడు నమ్మకం మేడం ఇప్పుడు వదులుడా బాబు కాదు వదలడు బస్ టైం అయిపోతుంది అది ఏం చేస్తాడు బాబు అంత పడితే జాబ్ చేయి పెట్టాడు చేయడం ఒక ట్యాబ్లెట్ పడింది ఒక ట్యాబ్లెట్ పడింది అది పాకెట్లో అబ్బాయి ఎంత తప్పించుకోవడానికి బాగుందా బాబు తీసి ఒరే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అప్పగించుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి లైట్ అయిపోతాను గురువా ఈ చెయ్యి మాత్రం తిరుగు లేదని నోట్ చేసుకోవడం సప్పగించుకుని ఉంటే ఒక గంట తర్వాత ఊరెళ్ళాడు బాగా చూస్తున్నది ఎప్పటికీ రాదు నా భర్త అది ఏమండి నేను అయిందా ఒరే కలిసాడే డాక్టర్ ఇచ్చాడు ట్యాబ్లెట్ ఓహో నాకు ఇంత బయట అయిపోయి పూర్తి చూడు ఎంత బయట ఉన్నాను ఏ బాగా అయిపోయింది అది అయిపోయింది సప్పగించుకుని వస్తున్నాను ఇంకా సప్పగిస్తే పెట్టి ఇంకా ఉన్నది ఏడు గంట అయిపోయింది ఇంకా సప్పగిస్తూ ఇంకా ఉన్నది అది ఏంటి అది తీయండి అని తీసినప్పటికి ఎప్పుడో డాక్టర్ ఈ పొత్తం తెగిపోయి అది తీసేసి ఆపుడు వేసాడు పని పసం పని పట్టుకో వచ్చాడు ఈ ఆరోగ్యం పేరు కాదు పొత్త పోతుంది ఎందుకని తీసే ఇచ్చాడు ఆ నమ్మకం పొందే అనుకోదు అప్పగించాడు అక్కడ రైట్ అయితే అలాంటి నమ్మకం ఉండాలి సార్ అలాంటి నమ్మకం ఉంటే అందరూ కూడా ధర్మంత్రం ప్రసాద్ గారు ఉంటాము మీరు అందరూ ఓపెన్ చేయండి మీ తాలూకా మొబైల్ మీరు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళండి ప్లే స్టోర్ కానీ మీకు ఒక నెంబర్ రాస్తున్నారు రాకపోయింది ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిపోయింది ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళండి
मीडिया के अंदर ही सारे सारे मंत्रों को मीडिया भवन में जाने मुन्ना चालू चीज़ करते हैं ना थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सर वेरी गुड थैंक यू वेरी गुड हमारे जब हम